Lo vi. Hola, ¿Lol? bebé. Hola, ¿Lol? ¿Lol qué? Tú no entender que yo lo vi querer jugar. Lo vi, ¿Lol? Que, oye, que, a ver. Hola. Hola. A ver. Hola. Hola. ¿Lol? Vale, creo que ya está. ¿Lol? Déjame terminar de hacer la lengua ahí bien rápido. Un dolenguita. Siendo un la velocidad de la luz. Lo bingo. ¿Qué? ¿Cómo? Rostar en fire. No sé, tú dijiste algo. Hostia, no te oigo. ¿Hola? Ya se acabó esto. ¿Hola? Ah, no te duele demasiado. ¿Qué? Joder. A ver, ¿ahora? ¿Hola? ¿Ahora, ¿Hola? Que, ahora que sí, sí, o te oía demasiado o no te oía. ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Está vivo el que tiene los emotes! ¡Ha, ha revivido! ¡Está en directo! ¡Es un milagro! ¡Hijo de puta, ha revivido! ¡Está vivo! ¡Qué cabrón! ¡Está vivo! ¡No puede ser! ¡Está más vivo que yo! He's alive, después de años de no ir de... <risa> Lol. He's alive. Lobby, tú qué grande lobby ser. Claro, claro. Es que para que tú tengas lobbies. Lol. He's alive. O sea, su, su, su mera existencia es única y exclusivamente para, para que tú tengas lobbies. Lol, qué increíble. Solo vive ¿Qué para fácil? eso. Es su, su auténtica esencia de vida. Alol. ¡Qué Pero, locura! Ya lleva, dos, ya lleva dos horas en directo. ¡Qué cabrón! No, hombre, me, me cae. Hace gracia, ay, a ver si me acuerdo de los drops hoy. Me hace una gracia porque siempre que voy a coger drops de Overwatch... Sí. Pillo un pavo. Siempre, siempre pillo a ese pavo. Un tío así, debe ser latino, tiene cara indio y, y eso es fantástico Porque siempre que llego a los drops Está en 48 horas de emisión <risa> 42, siempre una burrada ¿Sabes? Y digo, joder, con todas esas horas debe estar que se cae de sueño Y el tío le veo más o menos despierto Tiene cara tonto, no, no debe estar despierto nunca realmente Pero, pero ahí le veo, digo, pero, pero ¿cómo es posible? Hasta el que lo he visto también. Que por cierto, crees? esto te va a encantar. He estado investigando. No, preguntándole ¿Qué, qué ocurre. Mira, ocurre lo siguiente. Si llegan tarde, un minuto no, pero dos o tres, ya hay castigo. El castigo eh, consiste en lo siguiente. Les dejan sin recreo. What the fuck? Sí, sí, pero escucha. Y en el recreo les llevan a una clase muy iluminada. Él dice, joder, parece la cárcel. Está súper iluminada Les sientan en una puta silla y una mesa Y tienen que estar durante media hora O 25 minutos, que es lo que dura el recreo Copiando en una hoja de papel Las normas del colegio Una de ellas es no llegar tarde Otra es, pues, no tirar cosas por la ventana Y lo tienen que estar apuntando Durante 25 minutos ¿Qué es esa? Pues castigo por llegar tarde yo me estaba descojonando Y además eso. que siempre llega tarde Siempre va al filo Siempre va al filo de la navaja El capullín De hecho ayer cuando Cuando fui a, a ver si estaba despierto Estaba dormidísimo ¿De qué? Le gusta vivir al filo del éxito, ¿no? Sí, va siempre apurando ¿Cómo iba su padre? Igual <risa> Tal palo, tal astilla Sí, ayer eh, llamé a un amigo Ajá. Muy amigo Con el que Es surrealista porque El tío estaba estudiando para dirección de cine En una escuela Yo me apuntaba a cortos y todo eso Coincidimos, aquí fue surrealista Porque me informaron de la hora del casting Mal 
Me dijeron que era de que yo tenía el casting de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Yo me quedé. ¿Un casting de 9 a 10 de la noche? Bueno, pues vale. Si lo dicen, será. Y cuando, bueno. llego, cuando llego allí a la escuela a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, eh, quédate con el dato. Perdón, a las 9. No veo a nadie. A nadie. Y, yeah. y me encuentro a alguien que pasaba por allí. Le digo, oye, aquí no había un casting. Digo, es el casting, no, sí, terminó a las 7. Digo, ¿cómo que terminó a las 7? Se me han citado a las 9 de la noche. Y dice, ah, pues no lo sé, no lo sé. Oye, era un casting, yo había leído el guión. Es, era el guión, además, me encajaba como anillo al dedo, era ¿eh? el guión de, de un escritor con una situación. Bueno, el caso es que dijo, oye, ¿y le puedes decir al director que salga? Eh, que era un alumno, ¿no? De, de la escuela. Y el caso es que salió. Salió, yo me había llevado una bata preparada, unas gafitas, pues iba hasta caracterizado. El tío se quedó alucinado. Y nos quedamos un momento, el tío se quedó, pues por compromiso, se quedó a verme un poco, pues la, su idea era quedarse a verme 10 minutos o lo que sea. Pero aquello empezó a fluir. Yo empecé de joder lo que he visto en el guión, yo he pensado que tal, que no sé qué, que no sé cuándo. Empezamos a confluir el uno con el otro de una manera espectacular. Yo además le dije, joder tío, es que este guión me encantó desde el primer momento, porque es muy de Kafka. ¿Ora Kafka, mi, mi esposa o otra cosa? No, Kafka, Kafka el escritor, el de la metamorfosis y esto. El sí, castillo, sí, sí, el proceso. Claro. Y entonces veo la cara que pone y digo, ¿has leído a Kafka? No había leído a Kafka. Hace un guión muy de Kafka, muy increíble, muy opresivo, muy... Parecía la metamorfosis eso. Y no había leído a Kafka. A Kafka. Eso es talento. O sea, es... Qué pro. Qué claro. pro. Entonces, una química y bestial. Yo llegué a hacer dos o tres cortos más con él, luego el tío lo dejó para... Bueno, en fin, hacía tiempo no he hablado con él, hablando por teléfono. Me dijo que, que... Que el tío flipó cuando yo le dije lo de Kafka, ¿sabes? Flipó en colores. ¿Que te imaginas que te comparan con un escritor famoso al que tú nunca has oído? Por en Bimi. Sí. Sí, bueno, una, una que comparó con Cortázar. Y eso es muy gordo. Eso es muy gordo. Eso es gordo, es muy gordo. Hostia, Cortázar es uno de los 10 mejores escritores en lengua hispana de toda la historia. ¿Sabe? Hostia, tío, eso es gordo. Y me compararon con Cortázar. Es que a mí me hicieron sobre la novela del metro. Esto fue la joya también, ¿eh? O sea, llega una tía y me escribe una carta. Se llama se llamaba Katrin Lipfried. ¡Ay, oh, qué, qué apellido tan, tan uy! Alemán. Un apellido, sí, ¿no? un apellido alemán Y llégala mm, ¿Por qué está ya Emiko aquí conmigo? Porque estabas haciendo el quest de... Oh, ¡Qué susto! No sé. Digo, ¿cómo has cómo entrado al lobby sin dejarla entrar? Entonces, <risa> <risa> esto fue la polla Porque me llega una carta Y es una tía Que dice que va a hacer una tesis Sobre mi novela Yo tengo una novela sobre el metro Se llama Ortem Es, sí. una, es una novela corta no es, no es larga, no, no tiene ni 100 páginas. Te la lees en dos horas, te la lees. Tiene un ritmo trepidante y es... Es un tío yendo en el metro y lo que vemos es lo que todo lo que pasa por su cabeza. Todo. Tiene una cosa a otra, ¿no? Cuando mira a la sí. gente lo que piensa, piensa cosas del trabajo, de eso. cuando dejas la cabeza, le pasa a todo el mundo, ¿no? Y la tía resulta que hace una tesis doctoral en una Hostia. escuela de filosofía en Alemania, What the fuck, Pepe? le dan el premio, es de coña, le dan el premio rey de España a la mejor tesis de universidades de, de filología y, y, y tal y no sé qué, no sé cuánto. Y me lo pasó. Tengo ese PDF, que por cierto estaba subido a, a una plataforma y ha desaparecido la plataforma, pero menos mal que lo tengo. Hostia, quiero leer eso Está en alemán todo Son varias páginas Entonces habla sobre el metro Sobre la literatura Y habla de Cortázar Me compara ¿Sabes? Y es sobre Sobre mi novela Con dos cojones Hostia, pero Pepe Yo quiero leer eso ¿Sabes? Lo que pasa es que está en alemán Ah, no, olvídalo entonces Yo no te avisaré cuando, cuando esté la nueva web Ya te avisaré Y te, y te diré dónde está o sea, porque Va. ahora en la antigua no está ahora. Entonces, el, eh, en la nueva te, te lo enseñaré y te lo podrás descargar. Es un PF. 
Nice, wow, Pepe, Pepe y sus, sus, sus proyectos de escritor, no puede ser este cabrón trabajando haciendo webs y puto con todo el talento para ser escritor, no, no, Pepe. Pues lo vi, mira, en eso he dado un paso de gigante últimamente. Me ha costado... ¿Qué no, es lo que te decía del compromiso, o sea, sí. estoy haciendo el tonto, o sea, cuesta ya verlo sé. porque, no, te lo explico, lo más importante en mi vida es escribir. Es lo sí. que mejor hago, tengo un talento natural, es donde más puedo servir a la sociedad. Si se da bien, me puedo hasta enriquecer. Eh, quiero decir, es que el trabajo que tengo yo voy a tener una pensión de mierda. Yo voy a ser un viejo con 400 dólares, que en, en España es una mierda. ¿Sabes? Tal, y, tal y como voy, o sea, voy a ser un viejo sin dinero. Porque aquí en España ser autónomo y es lo peor de lo peor. O sea, parece que tienes que tener un jefe hijo de puta para tener una pensión digna. Es, es una estafa, o sea, es, es realmente... Entonces no puede ser. Entonces, mi mejor baza es la escritura en todos los sentidos. Pero resulta que estoy metiendo la escritura. La escritura es un esfuerzo. Porque hacer la web, pensar en esto, volver a subir los libros, transcribir otro libro que me queda por terminar. Luego escribir. Escribir es un esfuerzo. Aunque me da un placer, amplía mi mente, me hace sentir Dios. Pero es un esfuerzo. Lo es. Y más si quieres escribir para bestseller, no lo que te dé la puta gana. Entonces... Lo he metido en una especie de paquete de ocio, de cuando me apetezca, las rotaciones que te contaba, hago música un día, otro día escribo. Y entonces digo, esto es estúpido, es absurdo. Escribir es... Sea esfuerzo no, hay que hacerlo. Es obligatorio. Es mi sentido en la vida. No puedo estar metiéndolo en un paquete de ocio y quitándole tiempo a la escritura porque hago música. No. Entonces... Dentro de los compromisos, he aceptado este compromiso, estoy todos los días con la nueva web, saco una hora, todos los días, cuando termine eso volveré a subir los libros, corregiré cosas, luego vendrá eh, terminar algunos libros, subirlos a, a Amazon, eh, el formato físico, que también se puede ver, eh, lo tengo solo en digital, y luego, después de eso, retomo redes sociales para vender, ir vendiendo libros, mientras ya me pongo a escribir todos los días. O sea, esto ya es un trabajo diario. Ese es el compromiso principal. Luego tengo el compromiso de trabajo, que evidentemente vivo de eso. Y todo lo demás, lo vi, todo lo demás. Hacer música, eh, hacer camisetas, eh, yo, jugar con el peque, o sea, todo lo demás. Ahora entra en un paquete llamado ocio, diversión. Entonces, si me tiro un mes, mes y medio sin hacer música... Y jugar con... No, bueno, hombre, vamos a ver... Por favor, eso no, no. Dios, eso, eso antes que la escritura. No, 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 no. Eso ni lo cuento porque eso es, vamos, sagrado, sagrado, sagrado. Vale, eso es, es, mi, es mi, mi agujero temporal en el que me meto y desaparece todo. Míralo, el poeta. Entonces he dado ese paso, he dado ese paso y al dar ese paso... Me he tranquilizado porque estaba muy enrabietado, no me daba tiempo a esto. Es que es que da igual que no me dé tiempo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y luego ya, pues, el ocio, pues, pues nada. Lo que haré será, eh, pues, según lo que me dé. Me tiraré cuatro o cinco días con el Notion metiendo en los videojuegos. Luego me tiraré cuatro o cinco días haciendo música. Luego cuatro o cinco días haciendo listas de Spotify. Da igual, no importa lo que me apetezca. Míralo, el es que lo he convertido todo el ocio también en una obligación en, Ahora la rotación, ahora toca esto Pues no, pues da igual La música no es relevante He hecho cosas buenas, puedo hacer cosas buenas Pero es que es muy difícil que yo gane dinero con eso No sé que consiga ser muy comercial Y aparte que no, es que, es que Yo es que viendo soy un genio De verdad soy buenísimo Yo, yo sé. en la música no soy... Nunca voy a ser un Brian Eno, nunca, nunca voy a ser estas grandes, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, bueno, hay que entretenerse por el camino y disfrutarlo, pero no... ¿sabes? Uh -huh. No, que... pues ahí me pasas la web cuando la tengas, no sé Sí, sí, tiempo. yo calculo que me quedará al ritmo que voy, que estoy en una hora diaria, para enero debería estar. Vale, y vale. cuanto me libere de eso... Ya haré otras cosas Los hostings igual, lo tengo atrasado Pero que les den por el culo Me gastaré más dinero porque renuevo cada tres meses Pero es que eso no le puede quitar tiempo a la escritura Se acabó Entonces 
y la verdad es que estoy contentísimo con esta decisión que he tomado, no sé cómo he tardado en verlo, porque de, no, de hecho me planteaba, digo, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo de escribir o no? ¿Qué necesidad tengo de fama o no? Y estoy perdiendo el tiempo preguntándome eso, pero sí es más que obvio, ¿no? ¿Sabes? Entiendo. Así que de puta madre. Hostia, estoy aquí, a ver. A ver, Pepito, a ver, mira. Hoy lo que quiero hacer... Hostia, es... ¿qué? ¿Y esto? No me ¿Qué? había dado cuenta nunca. ¿Qué? Mira el tap. Si le doy a tap salen ahí las movidas. Fíjate que eso siempre ha estado... Eso existe más que nada para controles porque yo no puedo abrir el menú como tú puedes. Yo no puedo sacar el mouse y irme a las opciones de arriba a la derecha. Entonces ese menú es exclusivo. Bueno, no es exclusivo, tú también lo puedes usar. Pero ese menú fue creado para los que están en consola. Ah, oh, pues mira. El rincón de Nobu. Buenas, Peputo. Joder. ¡Oh, Peputo! No, a ver, a ver, me tenéis que cambiar el nombre. Peputo no mola. Me tenéis que llamar Pepu Peputito. Peputito le pu. Pepitito le puso. Claro, en plan de Pepito, Peputito le puso. Eso, eso es muy largo. Peputo, ya, pero Peputo suena hasta feo, ¿no? No, suena increíble. ¿A mí gusta puto o Peputito? Pero suena increíble. Peputo. No. Es P de puto, Peputo. Así que lo vi, no, la verdad. Es, no sabes qué tranquilidad de conciencia me ha quedado con esta tontería. ¿Sabes? Pero yo casi cometo una tontería. Lol, oye, eso, eso, Fernanda. Prepárate, Pepe, te voy a contar. Oye, tú imagínate que mi papá, por regalo de Navidad, le digo a mi mamá, oye, en Maracita, o sea, yo, necesita ropa nueva. Y, y mamá ¿Necesitaba qué? Ropa nueva. Ah, ropa y nueva, mamá, lo vi, pero yo lo quiero ver. Lol, espera, deja de terminar. Y ahora a mi mamá le gusta mucho ir de compras. Entonces, pues mi mamá dijo, sí, claro, no es que me falte mucha, pero pues eh, tampoco sin contrariedad en ropa nueva, ¿verdad? Entonces, pues digo, no, sí, claro. Entonces mi mamá y yo vamos a comprar ropa hoy. Y te imagínate que en cierto momento, pues tenemos que esperar a una, una cierta situación. Por lo tanto, tenemos que, pues tenemos que hacer tiempo, ¿no? Y yo le digo a mi mamá, oye mamá, vamos por un helado, porque pues... Últimamente soy bien adicta a los helados Pepe, ¿En no serio? Sé cómo... ¿Lo... Es la idea, ¿Sí? que sea horrible Pepe Qué cabrona, Nodu ¿En serio? ¿Heladera me ha salido? Siempre ha sido heladera Pero ahorita sí, es como que estos días He tenido la oportunidad ¿Y cuál es de, de los cada... de masticar o de los de chupar? ¿Qué? Que hay helados de chupar Que vas con la lengua Y hay helados que, que te los comes Que masticas el de masticar. Masticar se me hace una palabra horrible. Siento que es alguien vomitando. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo llamas a eso? ¿Morder? Comer el puto helado. <risa> Comer el puto helado. Vale, vale. Ok. Perfecto. Entendido. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Mejor no respondo, dice Nodu. No, 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 creo que quiero a Navia, no sé. Ahora la yo, tam yo también quiero a Navia y yo no tengo protogemas, no me salió y estoy en piti y estoy llorando y estoy tratando de reunir protogemas, no eres el único, Pepe. Pero <ríe> tienes 18 días. A ver, Lobby, tú la consigues. Siempre lo consigues todo en, en, en Henshin. No he visto persona con más suerte en Henshin que tú. <ríe> no, que se nos ballenea una vez y después de eso te ha salido todo. Y hasta doble, doble dos veces. Yo siento que voy a tener que ballenear por esta, si no... No, es que sabes cuál es el problema. Me gusta mucho, me gusta demasiado Y aparte tiene otra cosa Aparte de que Pepe ataca con un paraguas Y su paraguas es una escopeta O sea, dejando al lado que eso de por sí es increíble Pepe ¿me, ¿Me creerías si te digo que su arma oficial es una maldita hacha? Yo quiero, yo quiero un hacha Pero el arma, su arma está en el banner de armas Y está junto al arma de Ayaka Entonces no hay problema si me sale el arma de Ayaka Pues por eso voy a tirar por el banner Pero es que si primero no me sale Navia ¿De qué me sirve tirar el banner de armas? Entonces quiero el arma Pero pues... Y de todas maneras si no me sale el arma Me puede salir el arma de Ayaka Y eso pues está chido, ¿no? Pues tengo Ayaka Pero pues no... ¡Lol! Quiero el arma y quiero a Navia Y eso ya es un problema, ¿no? Navia por sí sola, pues X La puedo obtener, ¿verdad? Pero el arma <ríe> oh, 
Sí, me, me caga, hombre, me caga, yo la quiero, entonces no sé si vaya a ballenar por eso, no, la verdad no se me voy a quedar así medio estúpida por ahora. Sí, sí, ya estoy. Te va sí, a salir, no, te va a salir. Sí, ya estoy en los últimos días del banner y no me ha salido... Hostia, ¿dónde mierda estoy? Es que estoy investigando, Fonte. No. Eh, si, no, si no me ha salido, yo creo que sí voy a ballenearle. Lol. Dice Adrián, entro al directo y me como el anuncio más grande que vi. Eso más dinerito me darán. Más Ojalá te hubieran puesto un anuncio de una hora y me hubiera llevado 10 dolaritas. <risa> Pepe, qué agresivo estamos hoy. Pero sí, yo, yo creo que... Yo voy a ir por Navia, definitivamente. Voy a estar jugando como desgraciada hasta obtener a Navia. No, no, Dios, a la mierda el plan God of War. Sí, la verdad es que sí, Navia arruinó mi plan de God of War. <risa> Me arrepiento, no. Pero es que Navia es Navia, güey. Güey, oh. ataca su, su pinche... Su pinche paraguas es una maldita escopeta. No vamos a decir que eso es no. increíble. Y luego aparte, tener a Navi implica que por fin voy a usar a Albedo. Porque Albedo no entra en ninguno de mis equipos. Simplemente es completamente incompatible con todos en mi equipo, excepto con Navia. O sea, literal, Navia es mi oportunidad de volver a usar a Albedo. ¿Entiendes, Pepe? ¿Entiendes mis entiendo, desgracias? Entiendo, entiendo muy bien. De hecho, ahora mi piti, mi piti ahora es como 67, 63. O sea, estoy a punto de entrar en soft piti, pues. Pero, lo, pero es que el último personaje que me salió fue Furina, entonces puedo perder el 50-50 y eso me preocupa porque si pierdo 50-50, voy a tener que reunir otra vez más protagemas para ver si obtengo a Navia. O sea, que la tienes a punto de caramelo. ¿Mande? Que la tienes a punto de caramelo, como casi, casi, ¿no? Sí, la tengo casi, casi. O sea, tengo que ganar el 50-50 y si no lo gano, uff, voy a estar cagando leches, ¿eh? Lol. Y entonces... ¿Y, y qué pasó con lo del helado? Sí, perdón, es que me distrajo Navia, perdón, es que es tan bella. Entonces, como te estaba diciendo... Eh, te imagínate que pues fuimos a comprar ropa y en cierto momento teníamos que espera, esperar el lugar de mi mamá, pues vamos por un helado. El punto es que yo me compro mi helado, pero mi mamá no quería helado porque pues creo que está medio enferma. Entonces digo, no, mejor y me compro un café, entonces vamos a Starbucks, ¿no? Entonces llegamos a Starbucks mm -hmm. y tú imagínate que... Esto no tiene nada que ver, la verdad, nada más lo estoy diciendo porque me causó mucha gracia. Eh, había unos gringos delante de nosotros... Que estaban hablando muy gringamente Y tenían un señor al lado que las estaba grabando constantemente Así fuera, como si fueran bloggers de, de algo Y yo estaba como de que pues no mames güey Porque mierda no dejan de grabar y no quería que me grabaran Entonces estaba, estuve, estuve todo este tiempo incómoda Pero bueno, eso no tiene nada que ver Ahora sí Gringos, se pasó de pendejo mi hermano, compró un cohete Y lo tiró por la ventana de un vecino con sus amigos Dice Adrián, joder Guárale Molaría que le hubiera dado a alguien en un ojo Estaré muy gracioso. Entonces, como te digo, tú imagínate que, pues sí, no, me quedo como de que, no hombre, qué, qué chido, ¿no? Eh, mi mamá pide su, su café y nos, y nos queremos sentar, ¿no? Porque como que el lugar está medio agentado, como que mucha gente en el Starbucks. Joder. Entonces nos queremos sentar y pues no hay lugar donde sentarse, excepto que hay una chica, una chica muy hermosa. Pero lo sentada, vi, ¿no estamos? Déjame, déjame continuar. Sentada en una silla con dos mesas libres, o sea, con dos sillas libres. O sea, ella sola en una mesa con otras dos sillas libres Entiendo. de esa mesa, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, ¿quieres que me meta a tu mundo? ¿Cómo? ¿Me meto a tu mundo? Sí, eso estaba pensando. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo. Entonces, como te digo, eh, pues muy bonita ella, ¿no? Y ella pues ve que como que nosotros estamos buscando dónde sentarnos en lo que esperamos el café de mi mamá. Y ella dice, oye, ¿se pueden sentar aquí? Ay, lo dijo ella. Lo dice súper amablemente, o sea, es, o sea, ella es la amabilidad en persona, ¿no? Entonces tú mírate que, ay, muchas gracias, y nos sentamos, ¿no? Y ya no, ahí esperamos tantito y todo lo que quieras, hasta que de repente la llaman para su café. Entonces yo agarro y me siento en la silla en la que ella estaba, porque tú imagínate que la silla que me había tocado interrumpía el paso. O sea, la silla que me había tocado, alguien más la puso ahí e interrumpía el paso de salida del Starbucks. Entonces me dio pena sentarme ahí. Entonces aproveché que ella se levantó pensando que no iba a volver para, vol para, yo, para yo sentarme, ¿verdad? Entonces me siento, pero luego un menos de un minuto después ella vuelve y, 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 no, y es como de que... 
¡Ay, ay, perdón! Y ya estoy a punto de levantarme y ya no, no, puedes quedarte ahí todo lo que quieras. Y es como de que, ¡oh, my God! Y luego que se sienta en la silla que te digo que yo estaba antes, que estaba interrumpiendo todo el paso, ¿no? El punto es que después de esto como que ella se animó a, a hablar con, con nosotros, con nosotras, conmigo y con mi mamá. Y era como de que, oh, vino aquí por compras de Navidad. Y es como, sí, para comprarle ropa a esta niña. Y es como de que, mamá, no humilles. Pero bueno, el punto es que es como de que, eh, qué increíble. Eh, sí, oye, no me he presentado bien. Yo soy Fernanda. Y ustedes, ¿no? Que pues mi mamá se presente yo también. No, no, pues yo soy lo bom. <risa> Entonces ya no, después de presentarnos, pues mi mamá le dice, oye, tú también estás aquí por compras navideñas, y es como de que, oh, sí, claro, es que estoy acompañado de mi papá, estoy esperándolo porque él está en el sandbox o algo así, y justo aparece el papá diciendo, no, no, al final no encontré nada, oh, mira, yo me presento también, soy el papá de Fernanda y todo esto, ah, mucho gusto, señor, bueno, ya nos tenemos que ir, sí, se, se cuidan, adiós, y ahora... Tú imagínate que ella era muy bonita, yo me puse muy nerviosa, Pepe, ella era muy bonita, <risa> Entonces ya no En teoría hasta ahí se supone que iba a quedar Pero lo pero lo puedo Como siempre tan graciosa Aprovecha que después de conocerla Yo me empiezo a hacer la dramática Con mi mamá, porque bueno después de eso Mi mamá ya le entregan su café y salimos del Starbucks Y seguimos con nuestras compras Pero yo de vez en cuando soltaba el chiste de Oh, mi tragedia griega Apenas nos conocimos hace 20 minutos Y Fernanda ya te extraño Y sabes, así, bromas así, pendejas, ¿no? Ajá, ah, pero con tu madre Sí ah. Y yo estaba como, oh, qué desgra mi desgracia griega No lo hubiera, lo, lo hubiera pedido que se casara conmigo y cosas así, ¿no? Ahora ¿Lol? Ahora, Pepe Aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque de repente mi mamá en una de esas de mis bromas me dice pues me hubieras pedido un número. Y en eso tuve flashbacks de guerra. De cuando ocurrió lo del doctor. Tuve ya, flashbacks. Es que, es que esas cosas que no puedes decir delante de tu madre. Lo tuve flashbacks. Entonces, Pepe, en ese momento le oré a todos los dioses. Porque no me volví a encontrar con Fernanda. Y que si, me, si lo hacía. Si lo hacía. Y esto iba a terminar en desastre. Claro. Entonces. Entonces tú imagínate que pues continuamos con nuestras compras y todo esto, ¿no? Y ya no, después de como dos horas, pues me dijimos, no, pues ya vámonos, ¿no? Y durante estas dos horas no nos volvimos a encontrar con Fernanda. Y yo a este punto pensé que Fernanda ya se había ido. Y yo dije, perfecto. Oye, mamá, antes de irnos, se me antojó un McDonald's. Vamos por un McDonald's. Bien, sí, claro. Bien. Pepe, entró al McDonald's. Y adivina quién estaba ahí. Fernanda. Y yo la vi de lejos, Pepe, y dije, no, Fernanda, no. Entonces como que la vi, pero mi mamá como que no la vio y me hice pendeja. Y le dije a mi mamá, oye mamá, yo pido, porque ya estaban donde piden las cosas, ¿no? Tú siéntate y espérame, ¿no? Y, yo, y mi mamá, sí, claro, y se sienta, ¿no? Y es como de que, mamá, no te descuenta, mamá, no te descuenta, mamá, no te descuenta. Entonces voy y me hago como pendeja y luego también me pongo a revisar mi celular justo cuando la van a atender y se va a voltar para atrás hacia la fila, en la fila en la que yo estoy. Saco mi celular y me pongo a ver el celular así como si estuviera contestando mensajes, ¿no? Y el celular que, oh my god, Espérame, espérame. Pero es que le abrí el gato. Entonces, como te digo, estaba como de, oh my god, oh my god, oh my god. Que no me vea, porque si ella me ve, luego mi mamá me va a ver. Tengo que hacerme pendeja. Tengo que hacerme la oxisa. Y ya no, incluso después de que le dieran su orden y ella se fuera, yo todavía estaba paniqueada, porque era como de que no estar atrás. Y si mi mamá que estaba atrás sí la vio y, le, y la paró, y estaba toda paniqueada. Y hasta... <risa> O sea, hasta me puse a ver las cámaras. Tenían, si ¿sí sabes que algunos negocios tienen una pantalla donde se ven las cámaras y se ve lo que está sí. me, puse, me puse a ver esas cámaras y veo que mi mamá efectivamente sigue viendo su celular y que aparentemente Fernanda ya no se encontraba en las instalaciones. Y, y de hecho ahí fue cuando te mandé el mensaje toda paniqueada, pues. Pero bueno, el punto es que después de ver las cámaras me sentí más reconfortada porque dije, ah, oh, qué bueno, ya se fue. Uf. Y ya no espero que me den mi orden. Llega mi orden. Y ya estamos a punto de salir del Starbucks, Pepe. Cuando veo que ella está sentada en una de las mesas de la entrada. Que también es salida del McDonald's. Y yo digo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? 
Entonces Pepe ejecuta un plan. Tú imagínate que el, el McDonald's tiene, o sea, tiene una entrada. Sin embargo, esa entrada luego se dif, 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 difurca en dos pasillos. Y me, esos dos me ha recordado una cosa que me pasó a mí. <risa> y en esos dos pasillos se juntan en uno solo en el área donde pides la comida. Entonces tú imagínate que la entrada estaba en el pasillo de la derecha. Sin embargo, también podías llegar ahí desde el pasillo de la izquierda, nada más que tomando pues un camino más largo. Y así evadías la mesa donde se encontraba Fernanda. Entonces agarro a mi mamá del, del brazo y le platico cosas todas random y la obligo a caminar por el pasillo. <risa> y ya se dé cuenta. Y me hago la oxisa cuando pasamos al lado de la mesa y salimos del, del McDonald's. Y tomé eso como mi victoria del día, Pepe. Esta fue mi victoria del día. Y lo, y lo lograste. Lo logré. Esa fue mi victoria del día. Y por eso estaba tan paniqueada. Con oh, Fernanda. Lo nuestro fue una tragedia griega. Sin duda alguna. ¿A qué te recordó mi super historia? Claro, hostia, es que tu madre eso tienes que tener mucho cuidado. Reaccionaste bien a tiempo. Si no, ahí se lía la de Dios. Ya lo sé, Pepe. Ya lo sé. Es que mis flashbacks de guerra fueron demasiado es intensos. Es en eso, no, 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 no se controla. Fueron demasiado intensos mis flashbacks de guerra con el doctor. Eso ya me dejó toda traumatizada. Lo, yo tuve una de esas muy gordas. Muy gordas. A ver, cuéntame de mientras vamos a Monster. Sí. A ver, a, a misiones diarias o algo. No, vamos a jugar. Ah, vale. Vamos a jugar Cartitas. cartas. Monstad. Ah, aquí. Yo era una época en que era muy cabroncete. Y lo digo porque tenía. Tenía varias novias a la vez. Era un indolente, un superficial. Ah, un chiputo, míralo. Sí, era, era así. Qué puto me cae. Sí, era así. Entonces. Mmm, ¿Cómo fue esto? Un momento, hostia, me han dado otro, otro drop. Me están dando drops en... En esto. Entonces... Oh, no, no, es que tú no comprendes, no, no comprendes la gravedad de la situación. No, no la comprende. Es, son recuerdos de Vietnam. Haberla dejado el número, no, no, no funciona así, de verdad. No funciona así, no. No son actos de libertad. Eso no, no. Ahí no hay libre elección. Traspasando cierto punto ya no hay libre elección. Entonces. Yo estaba saliendo con dos. Entonces me aseguré de que a una le conté un rollo de que no iba a salir. Bueno, la mejor excusa del mundo que tenía yo en aquel entonces era ser estudiante de arquitectura. Y eso lo normal era muchas veces quedarte un fin de semana tirando líneas y no saliendo. Entonces. Era muy buena chica, aquella chica, pues le dije que no, que no, que no, que no iba a estar, que no iba a salir, que se fuera con sus amigas. Pero yo en realidad había quedado con otra. Puto. Había quedado en un sitio al que yo solía ir mucho, se llamaba la factoría, y estaba eh, con, con esta chica y sus dos amigas ahí charlando, y de repente, delante de mí, Delante de mí, a un palmo de mí, de mis narices, ¿sabes? Sí. Pasó la otra, a la que no, yo madre. le había dicho que no iba a salir, pero no sé cómo no me vio. No, no, Dios mío. Ni sus dos amigas, o sea, pasaron delante de mi cara y no me vieron. Evidentemente no. iban hacia la barra y luego iban a volver. Y yo no confío en que fuera a volver a tener la misma suerte dos veces. A la, velocidad de la luz, a la velocidad de la luz <ríe> Lié una tremenda A la velocidad de la luz Le dije a la otra chica con la que estaba ¡Hostias! ¡Hostias! Pero se había quedado con Iñaki ¡Me cago en la puta! Y las chicas se quedan como Que había quedado con Iñaki ¡Mentira! Como, salgo fuera a llamarle porque he quedado con él O sea eh, Llamé a Iñaki Iñaki, ¿dónde estás? <ríe> Me tienes que salvar Has salido, estás con tus colegas Sí, sí, sí Dime dónde estás, voy para allá 
O sea, me inventé que tenía que ir a algún sitio. Eh, oh. Pero claro, para esto tenía que mover a unos amigos míos que estaban en la factoría, más estas las otras. Entonces, aproveché un amigo que estaba en la entrada, le digo, oye, eh, que nos tenemos que ir a este sitio, que pasa una cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, cógete a las chicas, a estas chicas con las que estaba yo, y diles, díseles, eh, explícaselo, que vayan a este sitio, a esta dirección, que tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, básicamente, para no volver a, a que se volviera a producir este contacto, Moví a 20 personas aquella noche, moví varios grupos de un lado para otro y me escaqué de todo. Yo, yo ya me voy yendo para allá, que os espero allí. Y me escapé. Pepe no mames. Pepe puto, ahora te pega más. Dios mío, o sea. Uff. Bueno. O sea, lo, lo peor de un, de un mentiroso, en la época yo era muy mentiroso con estas cosas. Eh, lo peor para un mentiroso es que te pillen en plena mentira. O sea, es. es y nadie notó nada, nadie, incluso la chica con la que estaba le pareció todo un poco raro que no volviera a entrar, oye, que te veo allí y tal, le pareció todo un poco raro, les llevé a la otra punta de Madrid, ¿eh? o sea, no estamos hablando de irte a tres callecitas más allá, eh, pues metía la, metí a la gente en taxis y todo para salir de allí, o sea, pero toda la velocidad de la luz, todo fue como, vamos rápido, piensa rápido, y salvé la situación. La otra se siguió creyendo que yo estuve en, en, en casa haciendo cosas de arquitectura. ¡Oh, Dios mío! O sea que entiendo perfectamente por lo que pasaste. Es que, es que es tremendo. Es quedarte blanco. O sea, es, es, es ese momento en que te quedas blanco, pálido, porque se asoma todo el terror. Pero escapaste bien, escapaste bien, con mucha habilidad. mucho. Lo tuyo es mucho más difícil, ¿eh? Lo tuyo es mucho más difícil porque... Yo tuve suerte una vez, pero tú la esquivaste tres o cuatro veces y encima en un sitio iluminado y con luz. Que creas que yo no estaba en un sitio a juras y con mucha gente. Oh, Dios mío. Ay, qué bueno. Yo era muy, la... ahí, era muy cabrón. Yo ahora, yo ahora ya no soy así, pero yo era muy cabrón. Peputo. Yo era muy, era muy peputo. Estaba con varias a la vez. Me oh, igual, mío. nos engañaba a todas. Qué peputo me cae. No, pero es que pues, yo tampoco estaba enamorado. Si me enamoro, no, yo, yo soy súper fiel, pero. Pero ay, no me importaba en nada. <risa> ay, Dios mío, Pepe, no mames. A ver, vente. Era un frívolo. Es lo que se llama un frívolo. Vale. Jugar a las cartitas. Vas corriendo directamente a las cartitas. Sí, tengo ganas de jugar cartitas. ¿Quieres jugar una contra mí o quieres ver todo lo que hay de nuevo? Porque hay un chingo de cosas nuevas. Contra ti voy a perder. Pero lo, sí, que, quiero, lo, que, quiero, no, lo que quiero es recuperar. No recuerdo nada. Va, mira, una mira. partida al albur para situarme. Sí, a, a, a lo mejor una fácil. Mira, ahorita se supone que tienes cuatro desafíos diarios con cuatro gentes distintas. No. Joder, me, es está, me han estado esperando mucho cambiar. tiempo, ¿no? Pero oh, hay batallas ¿Vale? de estas te puedo contar mil, pero es que aquella fue. De, pasó delante de mi cara. ¿Sabes? Pepe, qué trauma. Y, y sus amigas también me conocían y sabían que yo no había salido. Ay, Dios mío. Te libraste una buenísima, cabrón. No me vieron, tres, tres que me conocían, no me vieron. Pero yo sabía que a la vuelta no iba a tener tanta suerte, porque ya iban a venir de cara. Estos pasaron como de lado. Y bueno. Me quedé blanco, yo fue como ¡Blum! <risa> Digo, ¿sabes? Oh Dios oh, qué bueno. Yo te con, conté la anécdota De mi amigo Fernando Es una de las oh. mejores anécdotas de, eh, Amorosas que he conocido en mi vida Creo que te la he contado bueno, Lo de Fernando era un tío Lo más pasota del mundo Era un tío que le echaban de colegios Y todo eso, y de institutos y todo Pero porque sacaba de sus casillas A los profesores, no hace caso les decían mil cosas y el tío sonreía irónicamente, o sea, una cosa espantosa. Pero el tío era bastante buenazo y era lo más lento del mundo, lo más pasivo. Y el caso es que estaba saliendo con tres chicas a la vez. Con tres. ¿Cómo? Con tres. Y el, y el tío además era un desastre. Eh, cuando quedaba llegaba tarde, se le olvidaba que había quedado. Era un puto desastre, siempre lo fue. Entonces... Un día, 
había quedado con una novia y quedaba como en la, en la entrada de un metro. Sabes esto que es un poco así ancho, en fin. Quedó en la entrada de un metro y cuál fue su sorpresa que cuando llega ve a dos de sus novias. A dos de sus novias estaban a, a cierta distancia, pero ve a dos de sus novias. Es decir, no se había dado cuenta, había quedado a la misma hora, en el mismo sitio, con dos distintas. Idiota, qué pendejo. Solo le podía pasar eso a Fernando. Entonces decidió, tomó una malísima decisión. Había oh, dos no. y fue, eligió, directamente eligió. Eh, eligió la favorita de las dos, se fue hacia ella, le dio un beso, como si no pasara nada. Pero sí que pasó. Te cuenta además que él llegaba tarde, como 40 minutos tarde. Estaban las tías hasta las pelotas de esperarle y mirando para un lado y para otro. Con lo cual la otra, a la que no fue, hacia la que no fue, le vio. Ay, y le vio no. que se estaba besando con la otra. Entonces salió corriendo, se plantó delante y le dijo, ¿Pero, pero ¿qué haces con esta? ¿Pero qué haces con esta? Y se fue, corriendo. Entonces la que había elegido, al ver que vino otra corriendo, dijo, ¿y esta quién es? Está saliendo con otra la vez que conmigo y también se fue. Entonces, pues se sentía, espera, espera, que aquí viene lo mejor. Se sentía tan mal que llamó a la tercera. Y que Ay, a la no. tercera. Y se te sentía tan mal que a la tercera le contó lo que había pasado. Ay, no, 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 o sea, no. no. Que, vio, que vio a la tercera, a la que le quedaba, le contó lo que había pasado. Pues se sentía tan mal que lo contó. ¿Y qué pasó? Pues que la tercera. ¿Qué? Que estaba saliendo con dos días, también le dejó. Y en menos de hora y media perdió a las tres. No puede ser. Increíble. Solo Fernando, que por cierto es el que me hizo el agujero de, del pendiente, eh, pues fue el que me puso el pendiente en casa de, del colega Jan, que era un tío que con 15 años vivía con su novia, sin padres. Y entrabas en esa casa y todo lo que había por el suelo eran latas de cerveza, eh, discos de música, el desorden mayor que he visto yo en mi vida. La tía era medio punky. Pues en esa casa, en un, en un sillón, me hicieron el agujero para, para el pendiente, para la arete. Me acabó metiendo el cabrón de Fernando entre risas porque no entraba el agujero o algo así. Me acabó metiendo una aguja de 10 centímetros cantidad de gorda y de hecho ahora si, si yo no llevo arete... Tengo un agujero bastante visible Con la escabechina que me hicieron ahí Ese Fernando, oh, esa gente Oh Dios mío, Pepe Mejor no el diálogo que tienes Es Gordi ¿Qué hace la taberna cola de gato? En serio, en serio, de verdad Qué anécdotas Perdió tres novias en, en, en menos de dos horas Oh Dios sí. Y oh, además Dios. lo tenía fácil Es que tomó las peores decisiones en todo Coges, llegas, no te han visto, te vas y luego te inventas unas cosas con una y con otra. Ya está. ¿Sabes? Ah, pues no puedo ir por lo que sea. Y, y entre ellas no saben. Pero coges y decides elegir a una delante de la otra. Yo sé que faltaba neuronas ese día. O sea, pero es que Fernando hacía las cosas así. Siempre. No. Es que le daba igual. No es alguien que pensaba las consecuencias. Sencillamente porque las consecuencias le daban igual. De verdad. O sea, tú... No sé si eso lo tenéis en México. Aquí hay una figura en España que se llama el Pasota. Y es un tío que pasa de todo, literal. Pasa de todo. Bueno, pues la mayor encarnación de Pasota que he visto yo en mi vida es este. Entonces ya te digo, las decisiones que toma le dan igual. Son impulsivas y tal. Le dan igual. Porque las consecuencias le dan igual. ¿Sabes? De hecho esto lo contaba muerto de risa. Dice, el joder, luego estuve muy triste, va, pero se me pasó al rato. Le da, igual, le da igual todo, ¿entiendes? Esa gente es un... Son supermanes de la supervivencia, macho. Oh, ustedes dos. Dios, el pájaro este. Fernando, macho, increíble. Fernando y el Jan este eran tan asquerosos. Eran alemanes, lo peor es que eran medio alemanes. Ay, Dios. No que nos parece. íbamos juntos a... Bueno, se estilaba, ¿no? Salías de, del instituto y te ibas ahí a un sitio donde ponían cerveza. Y ahora, ahora lo pienso y dices, cosas mierdas que haces de joven. Entonces, era costumbre pillarte un mini de cerveza. Un mini de cerveza es un litro de cerveza en, en un vaso de plástico y bebíamos todos del mismo vaso, ¿sabes? Que si lo pensas es asqueroso. Pero bueno, éramos jóvenes, se si hacía, pues lo hacías. 
Y estos dos hijoputas, para quedarse la cerveza, empezaban a echar un gapito, un escupitajito, y el otro seguía viviendo. Dice, sí, ¿te crees que por un escupitajo? El resto dejábamos de beber desde el primer escupitajo. Pero entre el, el Jan este, que vivía con su novia de 15 años solo, y el Fernando, el pasota este, empezaba una guerra. Era, bebían y luego echaban un gapo. Llegaba el otro, trae. Echaba otro gapo y bebía. Llegaba el otro y se sacaba un moco, lo metía ahí y bebía. Y los hijos de puta daba igual lo que hicieran, se seguían bebiendo eso. Dice, no puede ser, o sea, esto es lo más bistroyer de Alemania, ¿no? Oh, Dios. En serio. Pero mejor termine ese diálogo. Lo, claro que puedo. Aunque ahora que lo pienso es la primera vez que nos vemos fuera de ella. ¡Lol! Me habla un pájaro. Es el de la tercera. Ya, ¿qué hace aquí? Es verdad, me sonaba eso. Aunque los adultos nos quedaron a nosotros, los espíritus de la tetera, pero bueno, esto es lo de siempre. Sí, no, puedes asaltártelo, no dice nada importante, la verdad. El, el pajaroto. Yo me he juntado con lo peor, macho. Entonces, ¿por qué has salido esta vez de la tetera, Gordy? No viniste. O sea, yo a Fer al Fernando este no le he visto enfadado en mi vida. Pasaba tanto de todo que yo creo que era incapaz de enfadarse por algo. Lol. Lol. Era súper pasota Y eso que de aquí ya llegó demosticado Ya nuestro instituto Le habían echado de 11, de 11 colegios De 11 Oh Dios mío <ríe> es, es increíble le habían, le habían echado de toda Alemania Vamos Oh Dios mío Pepe, te juntabas con gente muy intensa ¿No? Hostia, pero era muy divertido el Fernando, era muy gracioso, se estaba riendo siempre, ¿no? Si luego era muy buena gente. Pasa que pasaba de todo. Y eso, a los mayores y a los profesores, les exaspera un huevo. ¿Tú imaginas tener un hijo que no te hace ni caso en nada? En nada. Y se ríe tan tranquilo. Ya. Pues sí, era. Casquito. Listo, oh Dios, a ver, ¿a quién que me reto? Es básicamente lo que hizo es que sea más fácil invitar gente, no cambia casi nada, ¿eh? no, no te preocupes. Bueno, creo que tengo que echar una para recuperar, una de... de sí, es lo que iba a hacer, es lo que te iba a dejar hacer, nada más que te iba a explicar cositas primero. A ver, Pepe, ahora mismo hay dos formas de obtener cartas de personajes. Tengo que La hacer primera... sensaciones. Sí, dime, cartas sí. de personajes. La primera es que si te vas aquí, hay una parte que se llama invitar, eh, duelo por invitación. Sí. Eh, duelo por invitación, si te metes, vas a ver todos los personajes que tienen una carta disponible. Ahora, primero, si, uh, duelo por invitación. Si te metes a duelo por invitación, vas a ver a todos los personajes que tienen una carta disponible dentro del juego. Ahora, para poder obtener su carta, primero tienes que tener... Una invitación, la invitación la puedes comprar del gato Y luego tienes que usar la invitación para invitar al personaje y, y ganarle en una batalla Si le ganas en una batalla te va a dar su carta uh -huh. eh, Así es como obtienes cartas de personaje También puedes obtener cartas de enemigos Pero estas se obtienen haciendo duelos Hablando con este gato de aquí, ¿lo ves? El que se llama Príncipe acá ¿Acá? Sí, sí lo veo Este güey, tú hablas con él y el güey te va a dar la oportunidad de hacer un duelo de taberna. Y el duelo de taberna te puedes enfrentar a distintos enemigos. Por ejemplo, acaban de meter a la señora. La señora está ahí. La puedes obtener como carta. Pero el punto es que esos son un poco más complicados, ¿no? Eh, si le ganas, obtiene su carta. Y así con todos los enemigos que están ahí. Siguiente. Cartas nuevas. Hay muchísimas cartas nuevas. Pero entre ellas hay una pero muy importante. Los personajes. Los personajes ahorita los vas a ver, pues ahí te puedes, puedes ver cuáles son. Pero ahorita acaban de agregar un nuevo tipo de cartas. No lo agregaron ahorita, lo agregaron hace quién sabe cuánto, pero yo tampoco he jugado y tampoco sé cuándo lo agregaron. Pero agregaron un tipo de carta que solo se puede usar una vez durante toda la partida y te da privilegios así súper mamalones. Por ejemplo, hay una que, que puede provocar que las cartas del enemigo se, se vayan a la verga. O sea, la usas y puede provocar que si el enemigo usa una carta, esa carta no le sirva de nada. Se vaya a la verga, se, se arruine, se autodestruya. 
y hay distintos tipos. Sin embargo, estas se pueden usar solo una vez durante toda la partida. Y luego, pues también vale la pena observar las demás cartas, ¿no? Y observar a los personajes para ver qué cartas le conviene a cada personaje. Entonces, todo un show, la verdad. Te voy a dejar ahí tantito para que te medio identifiques más o menos con todo lo que ha cambiado y también que puedas hacer compras, porque si necesitas comprar, pues nuevas cartas y todo esto. Entonces, sí, te voy a dejar ahí libre mientras yo también me pongo, me pongo a comprar cartas. ¿Te has ido? Es que tienes que ahí. Te tengo que dejar... Si no, no te deja hacer duelos. Duelo por invitación. Por invitar, por invitar, por invitar. Mira, por invitar. Todos los que dicen por invitar es que tienes que usar una carta. Una invitación. Elin, yo pues. quiero Elin, que Elin es fácil. Elin es fácil, sí. Eso es para hacer un duelo directamente. Me voy a enfrentar a Elin. ¿Quieres retarme un duelo? Pero yo solo juego de vez en cuando, no tengo mucha habilidad con las cartas. Sí soy. No, el Pepito. Identifícate de nuevo con cómo funciona esto. ¡Hostia! Identifícate de nuevo con cómo funciona y ya uh, ves. Sí, para empezar creo que tenía personajes. Tengo este, ¿no? Tienes a Mona, tienes a Kaella y tienes a Dilu. Porque era, era mejor Mona, ¿no? Eh, pues todos son chidos, o sea, si lo sabes usar bien... Primera mano, bueno, escoge las cartas que quieras cambiar. Que quieras cambiar, o sea, vuelven al mazo, pero luego te pueden volver a salir, sí. solo que hay menos probabilidades de eso. Una vez abrido, o... Oh, joder, no me acuerdo de esto. Sombrero avasador de bruja, carta de equipamiento. Cuando el personaje usa una habilidad o se equipa un talento, gasta un dado pyro menos. Bueno, puede ser interesante. Quita coño, ¿este? ¿Este cómo se ve? Haciendo clic. Biblioteca de Caballeros de Favonios. Escoge cualquier dado elemental para la, relanzarlo. Crea dos omnidados. Ah, este está bien. Acción rápida. Joder, que es que le tengo que hacer clic y se queda en... Carta de tu personaje con meta actual tiene más uno de energía. Hostia, eso de energía era importante, ¿no? La energía es lo que te permite usar las ultis. ¿Qué tiro? ¿El soldado? ¿El gorro? Puedes tirar el que tú quieras. Bueno, va, vamos a darle... Escoge primero el personaje. A ver, tengo... Uno de... Son hielo... O sea, hielo, pairo, los enemigos, ¿no? Hielo, pairo y electro. Y el gordo, yo iría por el gordo. No, no, no pero, primero elimino a los pero, blandos. Primero elimino a los blandos. Pero pues, solo puedes atacar al, al enemigo que está adelante. Recuerda que solo puedes atacar la carta que quieras. La carta que el enemigo tiene, está usando en ese momento. O sea, en este caso la de 8, ¿no? No, todo el enemigo todavía no sabes qué carta ha sacado, porque tú todavía no, sa no has decidido cuál. Ah. Cuando tú decides cuál, vas a ver cuál es la que sacó él. Bueno, Caella es agua, ¿no? Caella es hielo. Ah, Caella es hielo. Al, al de hielo no le voy a hacer mucho, pero a los otros sí les puedo fundir. ¿Cómo no le vas a hacer? Claro que le haces daño. ¿Hielo con hielo? Sí. Bueno, voy a empezar, voy a empezar con Caella, que creo que era una estrategia que yo utilizaba. Seleccionar personaje. Hostia, han metido ese. Oh, no, hielo con hielo. Dados. Ah, vale, ahora ya me acuerdo de los dados. Me quedo Pyro. Ah, ese es Comodín. Tiro, a, quito a Nemo. Los seleccionados son los que quito, ¿no? Sí, los Hostia. que vuelves a relanzar. Los que pincho, ¿no? Sí. Electro, no, porque tengo agua, ¿no? Con... Con, con... Te estás usando a ella. No, pero el otro. Tienes agua. Y el, hielo. Y, y fío, eso, hielo. Esa es la pregunta. Todos estos los tiro, ¿no? Pues sí. Bueno, otro pairo. Habilidad. Habilidad. Ah, ha soltado una habilidad, el hijo puta. Tu turno. 
A ver. Vale, ahora me acuerdo de lo que tenía a la derecha. Tengo dos pairos. Con este tengo que utilizar comodines o... Hostia, solo tengo uno macho. O sea, puedo utilizar comodín y... Recuerda un... que puedes transformar cartas. Puedo transformar cartas. Puedes transformar cartas al tipo de dado. Ya, pero al pierdo, tipo pierdo de... un turno, pierdo un turno, no, ¿no? No, no pierdes turnos al usar cartas. Pierdes, eh, acabas tu turno una vez usas una habilidad. O sea, ¿pero tengo alguna carta para change? Pues no sé, ¿tienes una carta que quieres destruir para convertirla ah, en un es dado? Verdad. Sí, esta, la del sombrero. Llévala hacia los dados, arrastrala hacia donde están los dados y la conviertes en un dado. Lo convierto... Sí. Ah, aquí me dice solo una, ¿no? Solo una, sí. Pues esta la voy a convertir en hielo. Vale, y puedo tirar más cartas. Puedes si quieres. Es que no me acuerdo que es bien. No te quedas los caballeros para entrar en juego, escoge cualquier dado elemental para relanzarlo. Ah, porque luego hay más tiradas de dados. Paimon, carta de apoyo al principio de la fase de acciones, crea dos omnidados. Necesito tres de uno mismo, ¿no? Sí. Ese tres marca uno mismo. Uno. Carta Para apoyo. usar la habilidad de cambios de personaje, dicho cambio se considera una acción rápida. ¿Este, ¿Este lo puedo gastar ya? Si quieres. Venga, lo voy a gastar. Y utilizo el de agua. No, pero es de agua, no. Hostia, pues no sé cuál utilizar. Usa el de agua. Pero agua tengo a, a, a esta. ¿Y estás usando la ahorita? A mona. Bueno, vale. Este, agua. También puedo tirar uno de estos, por si necesito el agua, ¿no? Como si la fueras a necesitar, ¿te vas a cambiar a mona? En mm, principio no. Entonces... Pero las, les puedo infectar con mona, ¿no? Sí, pero te vas a cambiar a mona. Recuerda que todo, todo tiene que depender de tus dados. Vale, pues entonces... Le puedo meter un 2. Golpe de escarcha. ¿Le meto un golpe de escarcha a lo bestia? ¿O no tiene sentido hacer hielo? Claro que tiene sentido, Pepe. No mames, no me hagas preguntas estúpidas. Vale, entonces ahora cómo ataco. Elijo el 3, ¿verdad? Eliges el... Sí, eliges la habilidad y la y usas. Y aquí tengo los tres, los tres. Perfecto. Hostia, lo mato. Lo mato. Adelante. Doy al ok, ¿no? Sí. Toma chingación. Uh, 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 se murió. Hostia, yo tengo mucha más puntuación, ¿no? Ya, bueno. ¿Qué te crees que eso me hace algo? Me ha infectado con Pairo. <coughs> Ahora tengo que cambiar de personaje, ¿no? Si quieres, si no quieres, te puedes quedar con ese. Pero si no tengo con qué tirar. Yo no te puedo decir qué hacer en un juego así, Pepe. ¿Eh? Yo no te puedo decir qué hacer en un juego así. Ya no, pero no, no, pero son dudas. Quiero decir, no puedo hacer nada con Caella porque no tengo ni comodín ni hielo. De todas maneras, si te cambias a otro personaje, ¿qué vas a hacer con otro personaje? Te puedes cambiar a Diluc y puedes hacer un ataque normal, pero eso es todo. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago un ataque, pero como no puedo hacer ni un ataque básico, ¿no? ¿O puedo? Puedes hacer un ataque normal con Diluc, pero si te cambias solo puedes hacer uno. Ya, pero con Kaya no puedo hacer nada. Pues no, no tienes dados. Por eso, no puedo hacer un golpe básico y gastar un, un dado de lo que sea. No, no puedes con Caella porque para hacer un golpe básico mínimo necesitas un dado crío. Vale, también puedo cambiar esos dos por, por una carta, ¿no? Y tendría dos hielitos. Pero deja de cambiar cartas porque también tienes cartas importantes, no puedes estar cambiando cartas a lo pendejo. Entonces, me, bueno, pongo a Diluc, aunque me haga daño tampoco pasa nada, ¿no? No. Bueno, cambio de personaje. Ah, mira, por cambiar de personaje me obligan a gastar uno. Creo que tenía una carta para esto, qué imbécil. Ya. Ya está. Y ahora 
qué? Ah, oye, puedo atacar. ¿Por qué puedo atacar? ¿Por qué puedes atacar? ¿Cómo que por qué puedes atacar? Pero si me cambio de personaje, si me cambio de personaje perdí un turno, ¿no? Tienes un cambio rápido, te pusiste la carta de Katherine, eso significa que es una acción rápida y no, ah, y no te cuenta el turno. Creo que había puesto otra carta, qué imbécil. Vale, vale, entonces, vale, pues le meto fuego, ¿no? Le meto un 2. Si quiere. O cambio esta por una carta y le meto un fuego de 3. ¿No? Bueno, espera, voy, voy a ver. ¿Quieres? Si le metiera un 3, le haría menos 3 de daño. Y con este, un menos 2. Creo que le voy a meter un menos 3. Voy a cambiar esa carta. Me quedaría sin acciones. Hostia, ¿cómo cierro? ¿Cómo cierro? Tablero, ¿no? Tablero. A ver qué cartas tengo. Esta no. ¿Qué, da? ¿Qué me da? Para relanzarlo. Puedo pasar de esta, ¿no? Sí. O puedes, si no, no pasa de ella, porque si no, puedes hacer un ataque. ¿Qué pasa? Ah, no, ya vi lo que querías hacer. Le quiero hacer un triple de fuego. Sí, hazlo, hazlo. Le resto tres. Le meto un triple. Zumba. O lo zumbé. Ha declarado el turno y yo también lo declaro pasivo, ¿no? Pues sí, no tienes nada, no puedes hacer nada. Fin de la ronda. Fase final. Te ha mandado dos cartitas. ¿Y ahora no tiro dados? Sí, no, claro, tengo que tirar. Ahora. Sí, ya, ya me voy pillando la dinámica. Eh, vale. Uf, pues tiro todo esto. confirmar no sé por qué me he quedado con uno de agua vale fase de acciones turno del rival hijo de puta me ha quitado tres yo ahora no sé qué hacer porque volverle a dar con diluc le puedo meter tres o dos tres conseguiría ulti no no todavía no pero voy a ver las cartas primero Tienes una mona que puede hacer que tu, que tu Diluc obtenga uno más de energía y luego si haces un ataque normal con Diluc, solo necesitarías cambiar otra carta para hacer una no ulti. Vale. Espera, ¿cuánto dura la ulti? Eh, dos más hacen falta. Dos dados. No. ¿Cuánto, cuánto vale la ulti? Cuatro o tres. Cuatro. Cuatro, o sea, sí, cuatro. No llego. Haz lo que tú quieras, Pepito. ¿Y si, me cambio, ¿Y si me cambio a Mona, que es agua y lo puedo destruir al otro? Pues hazlo. Ya que está infectado. Pues hazlo. Yo no te estoy deteniendo. Escoger este personaje para cambiar, sí. Pienso en alto. Vale, y me deja atacar. Me deja atacar porque tengo esta pava. Qué buena carta. Tengo dos de agua. No, me pregunto si tener tres. Con una, con uno me vale. Le puedo meter una de agua y de otra cosa. Y lo infecto, ¿no? Le meto tres de daño, además. A ver si le metiera esta. ¡No! ¡Me lo ha hecho! ¡Hijo de puta! ¿Qué te Va. hizo? Que me la ha disparado. Quería probar, pero no disparar todavía. No ha salido bien. Lo ha cambiado ahora. Y a esta igual. Le puedo infectar. Necesitaría uno de agua. Creo que voy a cambiar el hielo por uno de agua. A ver si le meto esto. Hostia, les hago pupa, ¿eh? Los dejo tiritando. ¿Y por qué necesito tres? Necesitas tres para un ataque básico. La cosa con el ataque básico es que mínimo solo ocupas uno Hydro y los demás no ocupan ser Hydro para poder hacerlo. Ya, pero claro, necesito uno más dos de otra cosa, ¿no? Y si me uh -huh. metiera tres, le haría hasta menos daño. 
Bueno, le haría el mismo. Le haría el mismo. Bueno, los voy a dejar tiritando. Lo voy a hacer. ¡Tras! Están muertos ya. Vale. Ahora cambio a Diluc. Ah, pero el cambiar ya me lleva... Me cuesta un dado el cambiar, ¿no? Me cuesta un dado. A ver si tengo alguna carta chida. Mierda, voy a ver si este se ha levantado, que seguro que no. Es el último día y me juego lo que quieras a que no. ¿Dónde? Más dormido estaba que mi abuela. No, no, no. Estaba más dormido no, no. que mi abuela. Ya no está ni Nodu ni el Adrián. A ver. No. No Vamos parece. A ver. Bueno, realmente no, no puedo hacer nada, ¿no? Porque con Mona para atacar. Pues necesito no, más. no puedes hacer nada. No, literal, no puedes hacer nada. No hay nada que hacer. Ya, ya, ya lo, lo sé, lo sé, pero a lo mejor. Sí puedo cambiar un personaje. Eso sí, y gastar ese dado Pero si lo haces es que no puedes hacer nada todavía, de todas maneras Ya, bueno, pero lo dejo preparado para, para la siguiente hostia Voy a ver si tengo alguna carta ¿Por qué, ¿Qué? quieres cambiar a, a otro personaje para que tome la hostia cuando Mona es la que tiene más vida? Por, por meterles un fuego y destruirles Tienes cambio rápido, ¿por qué te preocupas de cambiar el personaje? Ah, vale, o sea, cambio rápido dura siempre Sí. Vale, pues entonces no, no lo gasto. Fin de la ronda. ¿No? Pues sí, no puedes hacer nada más. Vale. Lo lobby. Turno del rival. Ah, ajá, y encima empiezo yo. La ha cagado. Me han dado dos cartitas. Vale. Fase de lanzamiento. Vale, vale, vale. Muy bastante servido confirmar. Cabrones, no me salió nada nuevo. A ver, si sí, me salió otro... Joder, tengo Pairo por un tubo. Vale, pues yo me cambiaría a Diluc. O a Caella y tendría ulti. Me voy a cambiar a Caella. Pues cambia a ella. Ni siquiera he visto las cartas. Esto, eso es anemo. Esto lo gasto. Y ahora les voy a fundir con... A ver, con esto. Los mato. Los mato literalmente. Bien jugado. GG. Morid, hijos de puta. Joder, es que esta carta es de las mejores, ¿no? ¿Cuál? Está la de cambiarte sin perder turno. Pues es que depende mucho del tipo de equipo estés usando. Tú estás en un equipo Res... en el que te conviene mucho. Murieron, gané. Recompensar el desafío. Salir del desafío, ¿no? No, Pepe, quédate ahí. ¿Lel? Ay, ¿cómo pude perder así? Inútil. Bueno, me voy a enfrentar a otra de aquí. Y luego la veremos para... A ver, ¿a qué me enfrento? ¿De que estos sean fáciles todos o no? ¿Cómo es el nivel de dificultad? No lo sabes hasta que ves lo que tienen. Yo sabía que... No, 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 complicada, eh. Deja ahí, deja ahí esa, ¿no? Gary, Macri... Los que tienen arriba... Los que tienen arriba que te puedes enfrentar... A ver, Pepe, dale a ver manual de jugador. A 
ahí están los que te puedes enfrentar que son diarios y no son muy complicados. Que ahí ya Lan y Marjorie los puedes buscar para enfrentarte a ellos. Lan, Marjorie, Lan. Lan, está allí, Lan. Y tiene una cartita, ¿por qué? Ah, porque están los desafíos diarios, ¿no? Exacto. Ven aquí, Lan. Empezar. Lol. Voy a lanearla. Ay, no tengo la misma carta de antes. El pollo me recuperaba salud, interesante. Uno de vida, vale. Uh, antes de que termine esta ronda, los tres primeros ataques normales de personaje objetivo consumen un dado indefinido menos. Es importante esta. Esta está bien. Creo. Uno. Carta de mento. Transfiere un punto de energía de hasta dos personajes en reserva a tu personaje en combate. Interesante. Joder, que no lo quiero cambiar. Técnica de caliza. Transfiere un punto de energía hasta dos personajes. Esto es lo mismo. Ah, no. Gasta dos dados elementales para convertirlos en dos omnidados. ¿Omnidados qué era? El... El dado que, puedes, que es cualquier elemento. Puedes... O sea, el dado... El comodín. El comodín, sí. Lol. Vale. Eso es un poco tontería, lo puedo cambiar, ¿no? ¿Qué cosa? Esta, de lo de cambiar los omnidados. Porque es tontería, es muy bueno. Vale. Va, el sombrero si lo cambia. El sombrero si lo cambia. Sale, si te salen dados de mierda, puedes usar eso y ¡pum! Ya no tienes dados tan mierda. Hostia, me ha salido la de. Creo que esta era buena. ¡Hostias! Son tres hijoputas, pero son muy debilichos. Escoge una de las invocaciones del enemigo para reducir en dos su número de usos. Esta la tiro, no, no hay invocaciones, ¿no? Aquí. No, no, no hay invocaciones. Estos no pueden hacer invocaciones. No. Hostia, pero no tiro dados. Ah, que tengo que elegir personaje primero, vamos a ver. Hay dos de... Hielo... Uno que no es nada, ¿no? ¿O es geo o qué coño es? Es normal. Este es normal. Pepe, no te preocupes por elementos. No hay nadie ahí que te cague por elementos. Siempre me va bien empezar con Caella. Voy a elegir Caella. Es una buena estrategia. Joder, siempre me sacan otro de hielo, hijos de puta. Daditos. Agua. Bueno, agua... Pff, no sé si quedarme con el agua para... ¿Me quedo con el agua o qué? Bah. Como tú quieras. Pff, ¿Cómo tres de agua. Bueno, tengo dos hielos. ¿Estás iniciando con Kaella y te quedaste con agua? Sí. Exacto. Así de imbécil soy. Pero bueno. No sé, a lo mejor puedo cambiar a... Vale. 2D. Este lo fundo y con 3. ¡No! ¡No! ¡Joder, quiero verlo! ¡No tirar! ¿Por qué me lo tira? ¿Por qué lo confirmaste? Ya, estaba seleccionado, hijo de perra. ¡Puta estupidez! Ahora no sé qué hacer me, me ha roto todos los esquemas Es que eso está mal hecho No, Pepe, tú le das confirmar No está mal hecho no Ya, es pero mi quería cambiar Quería ver cuánto hacía daño hace con lo otro Solo le tienes que dar un clic Y luego tienes que desconfirmarlo y ya Un down indefinido menos Voy a, voy a gastar este Me apetece Quito el pyro, sí el pairo que se vaya al pairo. Escoge un personaje para consumir esta comida. Se lo quiero dar a Mona. ¿Qué es lo que hacía lo que tiran? 
¿Por qué estás usando comida? No lo sé. ¿Por qué? Es que no sabía que era comida. He tirado, es que no me acuerdo lo que he leído. Creí que era útil. Pues cancélalo. Dale X. ¿No? Que había tirado es esto. A ver, uno. Antes de que termine esta ronda, los tres próximos ataques normales del personaje objetivo consumen un dado indefinido menos. Eso es lo que quería, que consumiera menos dados. Ni siquiera estás usando mona. Eso es para mona. Pues no sé a quién se lo vas a poner. Pues saca ella. Está bueno, pues, pónselo acá a ella. Solo va a durar esta ronda ese efecto, de todas maneras. Vale, entonces no sé qué hago. Espera, a ver. Uf, vaya lío. Me tengo que ir al baño en momento. Ahora vengo, lobby. Wait for me. And... Vengo ahora, ¿vale? Vete. Voy.
¿Perdón? 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 Y me dice, y jugar conmigo al principio. <risas> LOL. ¿Te acuerdas? ¿De qué me acuerdo? Al principio que te estaba diciendo, pues esto, lo de hacer una cosa, otra, y tú dices, lo de escribir, tal, y tú, y jugar conmigo. Y... <risas> LOL. LOL. A ver, no ver con prisas. Vamos a... Es que intento solucionar rápido y tengo que entender, aunque sea lentito. Aquí hay tres chavos que me quieren atacar. Vale, entonces. Tengo tres aguas. Yo creo que mi mejor baza es aprovechar esas tres aguas, así que me voy a cambiar a, a la agüita. Voy a ver si tengo una carta, voy a analizar mis cartas seriamente. A ver qué puedo hacer. A ver, dos... Claro, tú es que las cartas ya las identificas, yo las tengo que leer. La mejor compañía de viaje. Carta de evento. Gasta dos elementales para convertirlos en dos omnidados. Vale, este es bueno. Aunque me da igual porque voy a gastar uno para cambiar. Me guardo la carta. Técnica de la caliza. Transfiere un punto de energía. Vale, esto puede ser bueno para Caella. Bueno, no sé. Escoge una de las invocaciones. Esta, esta la puedo cambiar. Joder, qué lento voy. Bueno. Pollo. Y este que es, antes de que termine esta ronda, los tres próximos ataques normales del personaje objetivo consumen un dado indefinido menos. Le voy a aplicar esto a Mona. A ver si lo pongo a Mona. Me consume un Pyro. Y ahora quiero cambiar a Mona. Cambiar personaje. Y tengo tres aguotas para luego. Te consumiré dos. ¿Cómo que para luego? Si, si cambiar de personaje te va a costar uno Pero ahora tengo tres aguas Si le meto ah, este ah, Olvídalo, olvídalo Si le meto este que... seguro que lo fundo ¡Solo uno de daño! ¿Qué mierda te da un escudo y una invocación Ah, pero me da una invocación, es verdad Este solo lo hago menos uno de daño Tres Vale, pero ahora si le doy aquí Otra vez me lo tira Tendría que ser solo aquí bueno, le meto tres y lo dejo, dejo una invocación que esto va a hacer estar haciendo dando dando daño a todos, ¿no? Solo a uno, solo el personaje que está ahí enfrente. Bueno, joder, pues es que tiene muy poca vida. Vale, ese se va a ir muriendo solo, digamos, ¿no? La invocación solo dura un turno. Qué puta mierda, ¿no? No dura lo que dura el escudo de Mona. Nah. Fin de la ronda. Pues vaya mierda, ¿no? No, creo que no. Toma, le he metido otro, otro daño. Tu rival empieza. Me cago en la puta. Fase of lanzamiento. Los lobby. ¡Oh! ¡Madre mía lo que tengo de Pyro! Voy a ir con todo con Pyro. Quizá puedo hacer un ataque con Mona, voy a ver. De momento dejo la agüita. Joder Cartazas Brutales Ya vale, Solo me ha hecho uno Tu turno A ver Si le meto un 3 Le hago menos uno Y le meto invocación Además lo infecto Si le meto este No, no hay invocación Y ulti no le puedo tirar todavía. Me daría una estrella más. Y con la carta que he utilizado... Usted consumiría bastante. Y 
Da, me lo voy a chingar Me voy a meter invocación y todo Lo dejaré a uno Y le fundiré Turno del rival ¡Hostias! ¿Cómo? Me ha hecho daño en todos, ¿por qué? Porque es una reacción elemental Ya, hijo de puta A ver, no sé si chingármelo con mona A ver Me lo chingo, pero no sé Tendría ulti con mona Puede ser interesante, ¿no? Sí Venga, me voy a chingar Está saliendo un poco raro esto, pero Turno del rival Fin de la ronda Hostia, tengo dos pyros Mierda A ver Puedo tirar esta carta que no me servía para una mierda Voy a cambiar Ay Me los convierto en hidro Los dos, quiero convertir los dos porque solo me deja una carta O sea, cada carta solo te da un cambio Sí ¡Qué putada! Si era de dos Vale, y ahora... ¡Hostia, me ha salido una ambercita! ¡Uy, ¡Oh, mira, pero si tengo este! ¿Puedo cambiar de personaje? No eh, Bueno, me lo voy a dejar para el siguiente turno Ahora voy a intentar meterle un chingazo Uno de energía Bueno, Amber, Amber era buena ¡Hostia, pero gasto un dado! Me quedo sin poder dar golpe de hecho, cambiar una carta... Hostia puta, tengo que cambiar... Como in... <coughs> Voy a cambiar esta... Si gasto esta, esos dos... <coughs> me los cambia a unidades, ¿no? Sí. Pero es que, de todas maneras, ¿qué vas a hacer con eso? Meter un ataque con... Con Mona. Pero no puedes. Fíjate cuánto te cuesta el ataque. Ya. Necesito tres, por lo menos. Bueno, pero dejo la carta para luego o se, o se agota eh, Hostia eh, Deja la carta para... No, no se agota porque se agota ella Vale, entonces Voy a hacer una cosa Mira, te digo lo que voy a hacer Voy a tomar ocasiones para aumentar en uno Su número de usos Voy a utilizar este Y voy a utilizar este otro Los dos, gasto los dos dados Puedo cambiar de personaje, ¿sabes? Bueno, quizá me equivoque Invocación Y ahora meto a esta Usar carta Perfecto Y ahora ya está No puedo hacer nada más, pero no es mala opción Yo tengo que empezar facilito Toma, invocación Vale, me han salido dos cartitas más tu rival empieza, fase de lanzamiento, daditos. No, lo que quiero es pasarme a la Diluc. Joder. Mira qué basura, no me salió nada bueno. Joder, todo agua. Ah, no tengo Pyro. Pues la cosa está clara, lo que voy a hacer. Yo no me iría a Diluc. No se ve el daño que puedo hacer. Yo me quiero ir a Diluc. El resto no me importa nada. Y voy a atacar directamente. Los puedo destruir. A ver si meto un 3. Joder, solo menos 5 menos es demasiado. Me paso, me paso de lanza, Lobby. Me paso de lanza con esa mierda. Y además con Mona podía tirar la ulti. ¡Qué gilipollas! Y a ver este, si tiro este. No, este no puedo porque tendría que cambiar. Bueno, venga, va. Es fácil. 
No siento que no estoy haciendo lo mejor. Vale. Estos, esos tienen ultis, cuidado. A ver, ¿qué necesito para la ulti? Cuatro. Para la ulti de Mona, ¿qué necesito? Necesitas, revisa, necesitas tres dados Hydro. ¿Tres Hydro? ¿Y por qué pone otros tres al otro lado? Ese tres. Porque necesitas tres de energía. ¿Qué tengo? Ah, vale, 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 perfecto. Pues sí, me voy a cambiar a. Gasto uno en cambiar. Ni siquiera es infectado con Diluc, pero bueno. A ver, gasto. Eh, eso es gasto. ¡Ah, que necesito cuatro! ¡Imbécil! Lo visó imbécil. Ah, no, necesito tres. Joder, qué gilipollas. No me entero. Necesito tres. Les voy a meter una chingación escandalosa. Joder, le meto cuatro de daño. Es que voy sobrado. Bueno, venga. Muérete, cerdo. Tras. ¿Te gusta como juego? ¿A qué juego bien chido? Quiero gastar una cartita para meterle otro ataque básico. Bueno, venga. Fin de la ronda. Tu rival empieza, hijo de puta. Fase de lanzamiento. Vale, Pyros. Bien, perfecto. Acá ya no voy a hacer nada. Así que quito esto. Es que me da igual. Con... Son tan debilitos que haga lo que haga, lo mato. Oh, no. Hostia, casi me la matan. Le voy a meter un, Le voy a meter un Diluc que se va a cagar. Pero se va a cagar, va a morir seguro. Además el cambio me sale gratis y le puedo atacar directamente. Ya he ganado ya. Puedo meter hasta tres de estos. A ver, tres. Le hago menos 10 de daño. Y con este, menos cuatro. Le voy a meter todo, todo, todo. Va a desear no haber nacido. Toma. Vaporización. Lo voy a rasé. Le he destruido. Tengo que ir a por otro fácil para practicar. Lan, no aparentas ser tan bueno jugando a esto. Ya, pues te jodes. A ver, los fáciles eran... Marjorie. Caella. Le doy a seguir, le busco y le invito, ¿no? Sí. Bueno, voy a empezar por Marjorie. Hostia, no jodas. Taberna cola de gatos, ¿y está aquí? Pues sí, claro, está ahí. No sé por qué no estaría ahí, Pepe. Pero no la veo. Está al fondo. Está en una de las habitaciones. Ah, qué, qué cabrona. Creo que está aquí. Mira, nada, aquí, hija puta, y cae ya. Están los dos aquí. Mis, Están dos, jugando. mis dos víctimas, pues ahora se joden. Van a jugar conmigo y lo dejan todo. Los lobby, no llores. No estoy llorando. Lobby. No estoy llorando. Tú no llorar, lobby, por favor. Mierda, ¿y tu lista de, de Steam? ¿Cómo va eso? Ahí está actualizado. Ajá. Entiendo. Es una locura. <risa> Hay 18 juegos ahí. Oye, ¿el plan cómo era? O sea, el 23, es decir, sábado. El 23 no voy a poder. Sábado no. Lo domingo, que es 24. Sí, el, el, el domingo jugamos el jueguito este. Exacto. De Night Delivery. ¿25? Sí. No, 24. 
Ya, ¿y el 25 jugamos? Sí. Vale, o sea, el día de Navidad jugamos, ¿no? Sí. Vale. A ver. Marjorie, la vas a cagar. Tienen, hay que hacer misiones diarias y luego también quiero hacer... No, primero voy a aplastar estos dos para entrenamiento. Hostia, esto es más jodido, ¿eh? Tira que mierdas. Es más difícil, ¿no? Ah, oh, espera. Libro. Claro. ¿Estás contra ella? No, contra Marjorie. Lol. Ya. Las cartas de equipamiento a mí no me van. Son buenas. Sí, te hacen hacer más daño. Bueno, pues entonces tiro el libro. Vale, esta es buena. Hostia, está... Bueno, puede ser interesante. Canelones de comida. Venga, va. Solo tiro esa. LOL me va a ganar Lobby, lo sé. A ver qué es esta mierda que me han dado. ¿Esto para qué sirve? A ver, el juego saca una carta de comida al azar del bazo. No, no sé de qué va eso, no lo entiendo. Vale. Cuando es una carta de comida, automáticamente el mazo va a salir otra carta de comida. Mm, no me gusta. Voy a empezar con Caella. Pues empieza con Caella. A ver si les puedo infectar. No me gusta esto, ¿eh? Lo veo mal. Actúas primero. Mm. Mm. Dos fuegos y una, un hielo. El resto lo puedo tirar. Nos voy con Caella. Uf, ¡Hostia! Todo Pairo. Da una rabia. No haber elegido lo adecuado. Mira todo el Pairo que tengo. Todo el Pairo que tengo y se va el Pairo. Le meto un menos 3. Creo que le meto un menos 3. No me lo pienso. No me lo voy a think. Ahora me hará daño. Me ha hecho 2 de daño. Mi turno. Estoy por cambiar a Diluc. Tengo mucho Pyro. Voy a ver qué cartas tengo. ¿Qué fucking obsession you got there? ¿Cuál es mi personaje? O sea, la persona que uses una habilidad. Tu siguiente personaje en reserva entra en el campo de batalla. Sí, se va a cambiar siempre al de la derecha. Y si Mona está a la derecha, luego se va a cambiar a Diluc, ¿entiendes? Vale. Entonces no me interesa. Exactamente. Le podría poner esto a Diluc. Voy a cambiar a Diluc. Entre otras cosas, porque no... Tengo todo Pairo, ¿no? Eso casi me está obligando, ¿no? Sí. Ahora gasto un turno. Y ahora me azotará. Ha declarado fin de ronda. Mierda, qué... Hostia, le puedo meter todo fuego y además está infectado. ¡Qué gilipollas! Son imbéciles. Le meto un menos cinco lobby. Pero como son tan tontos, no ha cambiado de personaje. No tiene cartas para ser tan tonto, ¿no? Me podría chingar. Derretido. Aún puedes realizar acciones. Interesante. Tengo un pairo. 
sé si cambiarme algo. A ver, puedo, puedo gastar una cartita. Este no, este necesito tres dados. Este de comida. A ver, este. Entres en batalla. Tu siguiente personaje se va a entrar en el campo de batalla. Me la juego por si salen cartas de, de agua. Puede. Va, lo voy a gastar. Soy un gastón. No. Usar carta. Fin de turno. Ahora me van a chingar a Diluc. Lo van a destruir. Tu rival empieza. De estas cartitas de abajo es de lo que más hay, ¿no? Que dices que han dado más. Joder, me ha salido todo agua. Hijos de puta, quiero hielo. ¿Qué hago? ¿Tiro el agua? Que sí, si no la quieres, tira el agua. Es que a lo mejor puedo usar la mona. Si es todo agua, me puedo pasar a mona. Lo que pasa es que me va a cambiar el personaje de. ¿Me explico? Ya. Yeah. ¿Tú qué harías? Pues, si estás con Kaella, estás con Kaella y ya está. ¿Cuál es el problema? Me ha dejado un pairo. Nada. Pff, po poca mierda he hecho. Turno del rival. Vale, me ha jodido dos el Diluc. Ahora, a ver qué cartas tengo por aquí. Me han dado esta mierda. Esto era una mierda. Destruye todas las invocaciones, incluyendo las tuyas y las del enemigo. Hostia, esto puede ser interesante, ¿no? Porque el, creo que tiene el pájaro ese tiene invocaciones, ¿no? El pájaro tiene muchas invocaciones, Vale, sí. vale, pues me voy a dejar esta cartita que me puede salvar el culito. Vale, no es el momento de pensar en puntos de energía. Entonces... Le puedo meter otro de estos. A ver, vamos a ver. Y con este... También le fundo. No sé si las voy a gastar menos. Voy a gastar menos. Lo fundo igual. Y me sigue quedando un comodín para caer que va a ser el siguiente. Adiós. ¡Bus! Ras. Raspa. Y murió, y murió. Y ahora cambio cae ella. Le voy a meter un, un, un talegazo. Tengo cae ella y tengo tres. Le puedo meter un tres y además conseguiría ulti para la siguiente. Es interesante. Le hago tres de daño. Y no me lo voy a pensar. He elegido a cae ella para esto. Rusba Aún puedes realizar acciones No sé si pasarme a Mona ¿Me paso a Mona o qué? Como tú quieras Bueno, que a ella tengo dos Podría soltar ulti con tiradas de dados Creo que me voy a esperar A ver si puedo usar una cartita o alguna mierda De hecho... La comida, ¿esto me restaura salud? No. ¿Qué es esto? Transfiere un punto de energía de hasta dos personajes en reserva a tu personaje en combate. Pero puntos de energía ya tengo la ulti, no me haría falta ahora, ¿no? Tendría que tener elegida a Mona, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale. Correcto. ¿Y la bolsa qué hace? Al entrar en juego saca una carta de comida al azar del mazo. Bueno, voy a probar esto, no sé de qué va. ¡Oh, un pollo! ¿Me viene de puta madre? Pues para acá ella. Y además no gasto. Escoge, cae ella. Jódete. Toma, un pollito. <risa> Me gusta. Hostia, manda otra comida. Los puedo atiborrar a Zampe. El personaje objetivo obtiene dos de vida. ¿La voy a gastar? ¿Puedo gastar una carta? Bueno, me la puedo reservar también, ¿no? Ay, qué pendeja. Transfiero en punto. 
No sé si meterle este punto a Dilu. Claro, es que, a ver, ¿qué, ¿qué es lo siguiente que quiero hacer? Quiero pasar a... Ah, pues puedo pasar a algún personaje, claro, 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 claro. No sé si pasar a, mí, a Mona. Voy a pasar a Diluc. Espera, hay una carta que puedo utilizar ya, creo. Creo que le voy a dar dos de salud a... Ay, no, pero me consume uno. No, 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 no. Cambia a Diluc. Puede ser que tenga tan mala suerte, ¿verdad? No puedo tener tan mala suerte, ¿verdad? LOL, sí se puede. Sí, tengo mala suerte. Hostia, esta carta tiene muy buena pinta. Joder, más tengo con Kaella ulti, qué imbécil. Bueno, me quiero pasar a Kaella, ¿vale? Kaella es hielo, joder. No voy a utilizar a Mona. Bueno, voy a, voy a cambiar el agua. Hostia, uf, tengo super Diluc. ¡Ay, se ha cambiado! ¡Qué hija de puta! Así que... Seguirá infectada, ¿no? La otra. Espera, me ha salido un, un, una cartaza. A ver. ¿Qué hace esto? 3 de 3. Carta de equipamiento haciendo combate. Esta carta se equipa cuando el personaje en combate es mona. Tras ella, tras ello, mona. Usa una vez. Órbita divina de inmediato. Cuando Mona está en combate, mientras tiene esta carta equipada, cualquier reacción elemental a Hydro provocada por ti inflige daño más dos. Hostia, esta carta es muy buena, ¿no? Eh, espera, me estoy viendo. Es la carta de talento de Mona, sí. Pero tendría que tener a Mona seleccionada. Sí. Bueno, mira, de momento como tengo a Diluc, le voy a meter dos de salud. Así, por las buenas. Comidita rica. Y ahora... Ahora puedo meter un dilucazo. Si le meto tres... Le chingo menos tres y lo infecto. Y tendría ulti para la siguiente. Don think about it y lo hago. Chingación. Tengo los ultis. Hostia, mete una invocación. Tenía una carta para deshacer todas las invocaciones, creo. Sí, pero solo es una. ¿Eh? Ya, pero eso me va a chingar. ¿No? I mean. You mean. ¿Cómo lo quieras ver? Yo creo que quiero meterle una ulti. Ah, ¿Este qué hace? Este tío es un idiota. Dos materiales sintetizados. Vete a tomar por culo. Lo voy a cambiar por un pyro. Le voy a meter una ulti, ¿eh? Convertir. Voy a meter una ultimaza. ¡Ay, si tenía que cambiar dos omnidados! Estoy gilipollas. Podría haber utilizado esta carta y cambiado dos omnidados a... a... Esto es una mierda, ¿no? Ah, no, destruye todas las invocaciones. Pero me gasta cuatro. Bueno, las invocaciones tampoco me van a hacer mucho daño. Bah, paso de ataques normales. Convertir. Uy, lobby, ulti. Ulti con Diluc. Menos 8 de daño. Lo fundo. Lo fundo. Lo fundo. Si lo elimino, ¿elimino también las invocaciones? No. Ah, oh, qué putada. Lo fundo triunfó el mal. ¡Ras! Bastante épico. Y declaro el fin de la ronda. ¡Lol! Esta partida está siendo bastante épica. Está jugando muy mal la Marjorie porque... Lo que tenía era bueno, ¿no? Vale, yo no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo cambiar de personaje. Fin de la ronda. Creo que estoy jugando bien mis cartas. Me he hecho dos de daño esa mierda de invocación. 
Hijos de puta. Hostia, tres pairos. Vale. No sé si dejarme uno de fuego para mona, no. Lo voy a tirar. Tres pairazos. Hostia, hay dos. Creo que quiero tirar la ulti de Caella. Pero también tengo la, lo de mona. Hostia, me ha jodido bastante. ¿Por qué me ha salido Caella? Porque Jane tiene una habilidad que hace que te cambie ah, vale, ese per perfecto. Pues tampoco me viene mal, ¿eh? Porque puedo soltar una ulti. Hostia, no tengo agua. Sí, con uno de agua, con uno de agua le chingo con la ulti. La voy a destrozar. ¿Cuánto daño le haría? Menos uno, solo menos uno. ¿Por qué menos uno? ¿Por qué? Porque así es la ulti. Porque así es la ulti, no sé si qué más de siete. Pero qué mierda de ulti, ¿no? Sería, haría más daño si hubiera una reacción elemental. Pero si tiene ya está infectada con con hielo Creo. y con todo agua. Pepe. Caella es crío, Caella es hielo. Ya, pero ella está... O sea, ella está infectada con agua. Y yo le metería hielo. Eso es... Una... Pepe, ella no está infectada con agua. ¿Dónde dice que está infectada? Que está con infectada agua? con hielo. Exacto, y Caella es hielo. Es Ca... hielo contra hielo. Ah, que es hielo, es verdad, joder. Creí que era agua de repente Caella, qué imbécil. Vale, pues entonces lo tengo muy claro. Le meto este, pero necesito una agüita. No, la tengo, la tengo. Le meto, le meto una chingada. Gasta de tres de cry, eh, crío. O sea, ¿me está diciendo que no puedo o qué? Vale, sí, porque... Ah, es que no tengo ninguno de crío. Vale, tengo que cambiar un puto dado. Eh, una carta estúpida y absurda. Esta. Vale, las invocaciones no creo que me hagan mucho. Pero a ver esta. Transfiero uno de energía. No, esta estará buena. Bueno. El libro. ¿Para qué coño quiero un libro? <risa> Toma por culo el libro. Convertir. Y ahora sí. Ahora me voy a Diluc y le voy a meter una chingada de tres. Lo que pasa es que tengo ulti. Pero la ulti no le hace nada. Qué putada tener ulti y no poderla tirar, ¿no? Pues también sirve, Pepe. Es que también tienes que analizar las habilidades que te da. Te deja que los siguientes turnos los demás personajes puedan coinfectar con hielo. Pues entonces le tiro la ulti. Pues sí. Pues ya está. Que la quiero aprovechar, joder. Vale, pues es que muy bien, Pepe. Carta. Voy a mandar otra carta a la mierda. Esto no creo que lo use la espada de Luke. Está ya esto ganado. Convertir. Y ahora sí le voy a meter la ultimaza. Le haré menos daño, pero la dejaré muy jodida. Rasba, rasba. Ha declarado fin de la ronda. ¿Pero quiere morir o qué? Pues tú puedes seguir haciendo cosas, te puedes cambiar a Dilok y puedes usar su 3. Exacto. Exacto, sí. Esa es la idea. Además, si ha declarado el fin de la ronda, puedo usarlo todo. O Se ha suicidado. Sí. No, no, o sea, escoge este personaje Chica. para combatir. Y al elegirlo ya le hago dos de daño de entrada, ¿no? Por, por la infectación de Caella. La última de Caella, sí. Y ahora, ahora puedo tirar los tres Pyros. Ajá. O sea que está muerta. Sí, está muerta. Uuuh. Uuuh. Uf, soy un puto crack, Lobby. No, no, no. Yo, yo he nacido para esto. Yo he nacido para esto, dice. <risa> sí, Lobby. Dice. Lo la rasé. Salir del desafío. Estoy entretenidísimo con esta mierda. No hay como los juegos de cartas para entretenerte. Uf, ahora no sé a qué me da tiempo. Eh, porque...
porque habría que hacer misiones diarias y quiero hacer nuevos desafíos. O sea, nuevos, nuevas sensaciones. Sí. Ha jugado fatal la Marjorie, ¿eh? Ha jugado de asco. Al rojo vivo. Ir al desafío. 39 días, ¿qué mierda es esto? Es un evento. ¿Cómo se llama este jueguito? Se llama TSG. No, pero el nombre, el nombre de Invocación de los Sabios, creo, era o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo te lo dije en inglés, TSG. Ah, pero ¿dónde se ve el título del juego? En ninguna parte. Invocación de los sabios. Vale. Mm, mm, a ver. Battle Pass. Bien. Y ahora parte del Battle Pass. Nuevas sensaciones. Creo que tengo que salir de aquí para eso, ¿no? Sí. O no. O no, 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 no tienes que salir. Nuevas sensaciones. Pero para misiones diarias sí. Hostia, yo creo que voy a querer a esta, ¿eh? A Navia. Una grandísima pirata. ¿Pirata? Me ha parecido. ¿Pirata? Tenía como ropa de corsaria, ¿no? ¿Pirata? ¿Qué dices, loco? Tenía ropa de corsaria. A ver que la vea bien. ¡Oh, Dios! Está como mola, ¿no? Yo, yo la quiero. Creo que voy a tirar por ella, casi seguro, ¿eh? Luego, Lara, yo tengo otro objetivo también aquí. Sí, sí, voy a tirar por ella, la quiero. Me da igual lo que haga. Sencillamente la quiero. Que lleva a ah, un hacha, ¿no? Esta es la del hacha. Esa es la del hacha, te dije que tenía un hacha. ¿no? Lol, la última encanta. Lobby la quiero. Dámela. Toma gaudita. Toma venetazo. Madre mía. ¿Qué es eso? Un gigante hijo puta. Además me, me gusta la voz que tiene, la quiero. ¡Hostia, le tira cañones! ¡No! ¡Ay! ¡Puta madre! ¿Qué pasa? ¡Le tira cañones, Lobby! Hay forma de cagarla. Ha salido otro gigantón. Cuatro. Toma. Dos. Trusca. Trusca. Joder, le metió todas las últimas. No me va a durar. Quiero tirarla con esta. Creo que la quiero. ¿Crees o la quieres? La quiero. Bien por ti, puto. Quiero que me la den. Me la tienen que dar, Lobby. Quiero que sea mía. No que sea tú, sino que sea mía. Ja, 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 ja. Aquí. New sensation. Imperfect moments. Dame mis protogemas, hijo de puta. Yo sé que hacer misiones diarias. Lo vi. No me digas. Si estás muy entretenida, lo puedo intentar yo solo. No, ahorita voy. Ah, qué guay. LOL. Esta me encanta, Lobby. Siempre me encantó. Ay, puta madre. Es que esta mierda que se sabe. Esta que es una invocación cabrona. ¿Por qué? No, que estás con invocación de los sabios complicada. Sí, bueno, complicada. Hostia, la que acaba de liar esta.
¡Lol! ¡Hostias! ¡Me ataco! ¡Lol! ¿Esta cómo se llama? ¿Rosaria? Joder, no la otra, esta ¿Cuál? Esta... Estás consciente que el directo está atrasado, ¿verdad? Sí, bueno, la que estoy jugando ahora Ayaka Ah, Ayaka, eso No me salía el nombre Me Ayakita, que yo la tengo Hostia, ¿sabes? Normalmente si tú infectas con una cosa Y cambias Se cambia la infectación, ¿no? Sí o sea, si se inventa, eh, eh, agua y hielo, por ejemplo, y metes fuego, se queda la. Se queda la última con el, con el fuego, ¿no? No. Es una reacción elemental, no hay ningún. No, no metí una burbujita, lobby. Hijo de puta el maguito. ¿Dónde está este puto mago? Se dijo puta, como se regenere me voy a cagar en todo. Me voy a soltar un anemo, no sé para qué. Me voy a soltar un. Bueno, Bárbara para curarme, ¿a quién tengo que ponerme? Me cura a todos. Sí, no. Creo que esto tiene que ser. A ver qué piense. Tiene que ser puro hielo para chingarle, ¿no? Exacto. Chingación salvaje. ¿Dónde está? ¡Hijo puta! ¡Hostia! ¡Ha salido un grande! ¡Hostia! He hecho una cosa súper habilidosa. Vale, congelado. Y con Bárbara le meto tal. Lo congelo de nuevo. Este le meto un anemo para que se joda Y lo voy a volver a congelar Quiero decir que va a infectar Y ahora Coño ¿Por qué ahora no lo congelo? Ah, porque tengo que tirar a Bárbara primero, que imbécil Y ahora sí No, tampoco lo congelo Ahora sí, ya estás muerto, hijo de puta LOL LOL Fantastic Yo voy a putada de partida, maldita sea, ni una LOL Te veo en dificultis El problema es que esta Diona no deja de curarse Te juro, la voy a matar, no deja de curarse. Tienes que ganarlo hoy. Es que no deja de curarse, por el amor de Dios. Se la zorra. ¿Ja de puta? Hostias, la que ha liado Beidu. My water. Hostia, a ver, me voy a meterle superconductor. Superconductor es agua y, y electricidad, ¿no? Sí. Hostia. Digo, no, supercargado. Algo así. Dios mío, es que no puede ser. Es que no me puedo tragar algo así. Vale. Hostia, me le han pegado. Voy a soltar un, ma un mataca. Ahí va. Toma, el cuervazo, el cuervazo los chinga. Es que esto es estúpido. Vale, matadita con levitos. Voy a meter una fiselita, otra última esto fisel. Es estúpido. Esto es malditamente estúpido. Motoko. Lo ha dicho Lobby. Se me suele olvidar lo de hacer ataques cargados. Lul, ¿cómo los chica? ¡Qué chingación! Voy a meter un flechazo cargado. ¡Toma! Juro que si se vuelve a curar esta maldita hija de puta. Ay, Dios mío. 
No deja de curar, no deja de curarse, qué estrés. Que no deja de curarse, maldito de estresante como no deja de curarse esta perra. Lol, lobby, no sufras. Mátala. Se cura y se cura y se cura y luego se cura y se vuelve a curar. Mátala, mátala, es puta. Voy a probar a Rosaria. Además es interesante que me salga porque me pone salir de talentos. Ay, déjalo. No. Y se cura, se cura esa perra. Rosaria es cinco estrellas, ¿no? Creo recordar. Creo que no es cuatro estrellas. Es cuatro, vale. Ya por eso es que me extrañaba que te la dieran. Se pinta de curar. Qué benditos tres. Vale, estos son electros. Os voy a meter esto. Hostia, joder, chingaos. Madre mía. Lol, ¿cómo se atreven a pegar a mí? A mí. Changling. O sea, merecen la muerte por semejante afrenta. Uf. Cuatro. Venetazo. Venetazo de fuego. Y ahora les voy a meter un... Vale, este es fácil congelarlo. Hostia, esto lo puedo tener congelado todo el puto rato. Porque el cabrón es de, de agua. No puede ser otra vez la pinche puta. Hostia, me están tirando flechas. Uf, hay montones, montones. Comeros esto. Mal. Hijos de puta, hijos de puta. Toma gold además. Para que os lo comáis todo. Toma ya, me atravesé. Bien, Rosaria. A ver, Pepe, me voy a meter a todo el mundo. Espera, espera. Espera, que estoy terminando nuevas sensaciones. Me queda uno. Ya. Yeah. Que ya me lo llevo, lo recojo todo Y se queda hecho, ¿sabes? No me digas, ¿en serio? Sí, lo vi Entretenidos este juego, macho Yo ya ni me molesto en saber qué hace el lobby Están al nivel tan potente Que basta con tirar de todo y ya está, algo harán ¿Sabes? Aunque sí voy pensando en reacciones. Por ejemplo, ahora están con fuego, pues le voy a meter esta, esta tía. Si no me equivoco con los botones. Les pues meto infectación. Y se mueren solos, vaporizados. Toma, 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 toma. Los siguientes Te voy a meter fuego Para que lo flipes Y ahora te voy a meter agua Y te vas a cagar por las patas abajo Hijo de puta Ahora está infectado con agua Así que le voy a meter una Shanglin Y me lo jodo He visto como un boy empleando mi lógica Me lo he fundido en nada Dos Gracias a las enseñanzas de los bomb Me vuelvo experto gracias a las Los bombs Enseñanzas de los bomb Vale, y ahora que lo he infectado con fuego Le voy a meter, toma, a tomar por el culo Toma infectación Y todavía te puedo infectar más, hijo de puta Toma Lo voy a atravesar Toma Viene más gentuza Le suelto un agua Ahora le suelto otra ulti de Joder, toma infectación Salvaje te voy a meter un Gouda 
Voy a meter otra, otra de fuego por aquí. Y voy a meter una Nemo para terminar. Los fundo como queso. Voy a meter un Gouda para que se entretenga. Hola, Cucu, estoy aquí. Qué male, qué male los cojones. Voy a meter una agüita. No está infectado. ¿Por qué no está infectado? Infectate, hijo puta. Que no te voy a meter un Shangling que vas a flipar. Toma. Hostia, me la mata, me la mata. Ni se te ocurre, hijo puta. Voy a meter una Nemo porque me apetece. Hostias. Bueno, vamos a meter un agua. Muerto, ya muerto. Dos Sacros. Toma, Wota. Ya estás muerto, hijo de puta. Hostia, me está costando. Ya está. <coughs> Lobby, yo ahogarme. Yo tener ahogación. Joder, en un solo directo me echo con todos los drops de Henshin Impact. No, ya puedo meterlo a todo el mundo o no para hacer misiones sí. eres. Enter. Soy yo. Enter. Soy yo. Genial. Si está aceptado. A ver, Pepe. ¿Cuántas personas para misiones diarias? Sí, voy. Eh, Yelan. Sí. Quiero hacer reacciones de... Yelan. Si me llevo a Diluc, lo, lo reviento todo. Es que me apetece llevar a Amber. Es muy bonita. Me la llevo. Yelan y Amber. Y haré reacciones elementales y ya está, ¿sabes? Sí, vente. Sí, yo. Voy. ¿Lol? ¿En serio? Es tu gato. Oye, ¿has terminado la esa? La hija puta esa ha dejado de revivirse. No creo que no, hija de puta. Cada pinche partida se subía como seis de vida, hija de puta. Hostias, pero. O sea, pero no lo has terminado todavía. No creo que no, perdí. Una con una maldita. ¿Qué? ¡Qué hija de puta! Pero Lobby, no, eso no puede ser. Me, me pongo en contra de eso. Lol, el gato. <risa> ¡Qué ronquidos, ¿no? Sí. Avanzo, 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 sí. Parece un abuelito. no. ¿Lol? Dios, qué volación, ¿no? ¿En serio? ¿Desde tan alto te puedes tirar? Si sacas la cosa mierda a tiempo, sí Ah, ya claro, las alas A ver, voy a afectar con Yelan Perfecto, voy a meter una flechita. Ah, ya está. Joder. Tú también tienes a Yelan. Vámonos hacia la derecha del niño, eh. de puta, te han ganado. Esa es difícil, ¿no? Te ha ganado más veces. No, es que si sí se mamaron con Diana, güey. ¿Te vienes o no te vienes? Sí, me voy, me voy, claro, ¿cómo no me voy a ir? ¿Qué preguntas son esas? ¡Lol! Vente. Voy, voy. Yo ir, yo mucho ir, pero es que mucho cargarme. Mucha cargación. ¿Usted qué pasa? Vente. Pasamos del pajarito ese, ¿no? Uh -huh. A ver, vamos allá. Ese gato ronca como un hombre. Tienes un hombre ahí. 
lo, lo vi que es su fricción con Fernanda. Es mi tragedia griega. Esto va a ser divertido. No si los machoteo con 44.000 de ya, daño. Que estamos utilizando la última con Ambercita. Y se iba a... Y se iba a se le iba a pasar pipa flechitas a matarlos pero claro no no ha habido opción casi vámonos abajo me has robado las flechitas no te robé nada ah han sido yo son vallitas eh siguiente misión apúrale me tengo que ir lo sé lo sé pero es que no lo encuentro ahí tranquila tranquila si ya hemos terminado Te quití, sí. No. Además, yo te sigo. No. Yo te sigo, lobby. Oh. Hostia, ¿cómo haces eso con Yelan? ¿Cómo que cómo haces eso con Yelan? Hostia, a ver. ¿Qué te has hecho invisible? No me he hecho invisible. Se me invisible. En el agua te haces invisible. No te haces invisible. No. No. ¿Te vienes o no te vienes? Que sí, hombre, no lo ves. Es que no quiero que actives al guardián de las ruinas. Ah. Pues casi, porque me he ido por una conchita. Sí, ya lo sé, por eso te dije. Quería la conchita. Hala, cuando llegue ya no hay nada. Aún no hay más. Ulti, voy a utilizar la ulti que quiero. Hostia, además están infectados. Los fundo, los fundo. Este marito, este marito es de fuego, creo. Hijo de puta. Wow. Somos cracks. Oye, los remolinos, ¿los has tirado tú? A mí me afectan. No, es el mago. Es sí, el mago. sí, te afectan. Los Listo, última misión está en Niyue. Espera, voy a recoger todo, que aquí hay mogollón. Me he dejado mogollón de bolitas. La siguiente misión está en Liyue. Entiendo, ahí comprendo, ahí sí. No lo vi, no. Tú no hacerme llorar. ¡Ah! ¡Oh! Lo vi hoy a las 3 de la mañana, o sea, hace unas 6 horas, mi sí. Barcelona. Sí, ha habla estado, con No esto. sé qué ha pasado, ha estado jugando... Hemos terminado las... las no. Habla, habla con Lan, habla con Lan. No tengo que... Habla con... No sé, tienes que hablar con alguien, no sé, no puedo saber. Con este, el sabor del vino. Pues hazlo. Habla y luego dale un B cuando termines de hablar, dale un B cuando termines de hablar, dale un B cuando termines de hablar, dale un B cuando termines de hablar. Sí, sí, es que no termina de hablar este cerdo. No lo ve cuando termines de hablar. No pues sí, pero es que no termina. termina. No, ya sé, pero te lo digo porque tengo que se te olvida. No, hombre, lo tengo clarísimo, tengo el dedo en la V. ¿Hacia dónde? Mm, al lado. Dale un diente de león, dale un diente de león. Claro. Menos mal tienes. Listo, Gigi. Vente. Y ahora, ¿dónde Vente. está esta? ¿Dónde está esta cerda? Vente, aquí está. Ahora me voy a salir, recoger recompensas y acabamos. Vale. Por lo que te decía, que hace seis horas mi equipo, el Barcelona, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? En México, enfrentándose a un equipo de México. LOL, como si me importa. Ya. Como si supiera. Se han llevado cinco milloncitos. F2. ¿Cinco millones? Sí, se han llevado una pasta. Es un partido ridículo. Si jugaron anteayer. Un partido a tomar por culo, un amistoso, pero que les dan mogollón de pasta. ¿El LOL? México se ha gastado sus, todos sus dineros para ver jugar al Barcelona en tierras mexicanas. Jakes. 
Ha sido interesante. No lo he visto, no lo he visto. A lo mejor lo veo. Eh, entonces, hemos dicho esto. ¿Cómo se recogían? A, ah, F. Lo, lo vi. Gato, déjame ver tu pantalla. Gato. Repetir expediciones. ¡Hombre! Al fin hacen algo útil. Repetir ah, expediciones. Sí. ¡Hostias! ¡Qué bueno! ¿Tienes el... Pepe, tienes recoger todo. Pepe, tienes recoger todo y pone las... Bueno, ignora, a ver. Repetir expediciones. Y ya te las hace todas. ¡Joder, al fin! <risa> Hostia, esto ha sido un grandísimo avance. Esto es una de las cosas que más odio del, del, del juego. La tontería está de clic, 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 clic. Perfecto. Lo que pasa es que ahora siempre trabajan los mismos. Pues Pepe, despídete tú primero, despídete, despídete. Espérate, espérate, que tengo que ver antes esto, el pase de batalla. Pepe, vale, que pues. Ir, que sí, que sí. Eh. eh que no llegue un... No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, a ver, a ver, a ver. Que sean rápidos, por favor, me tengo que... Sí, sí, pero es que tengo que pensar, ya sé. Pero es que no, no se me ocurre nada. Que no te metan en... Así te hagan un gurruño y te metan en una maleta de viaje, ¿sabes? Buenas noches, chicos. Qué chafa eso de ser pambolero, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué es eso de pambolero? No, Vox. Nos vamos ya, no, Vox. Ya es tarde. Eh... Mmm... Que no seas... O sea, te metan en una maleta y este esto, y, y el problema es que la maleta se encasquilla. Y por alguna extraña razón es una maleta que todo el mundo tiene que llevar. ¿Sabes? ¿No? Entonces, estás todo el rato en aeropuertos con golpes, te meten en un avión... Tú sabes, una maleta en un avión, imagínate. Eso va dando tumbos para arriba, para abajo. Estás recibiendo todos los golpes de un mundo como maleta. Y, y lo peor de todo es que para sobrevivir tienes que alimentarte de los gusanos que hay en la maleta. Ese, ese uno, así toda la vida, toda la vida dentro de una maleta echan cuatro. Y el dos, eh, pues de repente, cada vez que tú extiendes las manos, ¿sabes? O tienes las manos más o menos abiertas, las palmas, emites rayos de, de fuego. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, te vas a acariciar el pelo y, oh no, ras, un rayo de fuego quemándole los ojos a alguien que tienes enfrente. O sea, tus manos son un peligro. Y lo peor es cuando duermes. Porque cuando duermes, como no controlas las posiciones, de repente, ras, todo el techo lleno de fuego, o, o, y las cosas se prenden fuego incluso. O, o tu gato, aparece tu gato achicharrado ahí, cortado por la mitad por un rayo de fuego. O sea, eres un peligro, eres un peligro. Y, y te quieren utilizar como arma... Como arma militar Entonces empiezan a perseguirte Y tú para, para esquivar, para salvarte Muchas veces tienes que extender las manos y, y hacer Y cargarte a un ejército de 50 hombres ¿Y viendo, si dices el segundo? Viendo cómo se arde, arden en llamas Este es el segundo El primero pues, el primero es la maleta Y este es que te achicharras todo ya. Y así de sí, por vida De por vida Hay que hacerte una reacción elemental que es meterte Ay, no, en hielo para que, para que no te... En fin, eso, pues eso. No, bueno, Pepito, te me cuidas. No. Que de repente un día no amanezcas con un sombrero y te digas, hostia, pues me lo voy a quitar, ¿no? Pero no puedes, está pegado tu cabeza y te haces todo lo que puedes por quitarte el sombrero, te cortas el cabello, te, te echas mantequilla, <risa> todo y eso. <risa> me echo mantequilla, en serio. <risa> no sale, te tienes que aprender a bañar con el sombrero y así por lo que resta tu vida y lo peor de todo es que es un sombrero todo feo y que huele a mierda entonces, pues ya. Ya, ¿tú sí, ¿qué me, haces con me, este sombrero, me verdad? mantequilla, en serio sí y que um, y que de repente todos los números pues sí, los números de cuando ves la obra o cuando estás haciendo pues contaduría y toda esta mierda de repente tus, los números que no se vean todos borrosos o tú digas, hostia, pero ¿qué hice aquí? Y no puedas entrarle en los números. Eh, te vuelves incapaz de entender los números. Mm -hmm. Te quedas... Pero, ¿qué significa esto? No, no entiendo. Y así hasta las personas. Pero eso es un 5, imbécil. Y tú es como de que... Pero es que no puedes un 5. Y así por lo que resta de tu vida. Mm -hmm. Muy graciosa, ¿verdad? Lo, bueno, Pepe, no. pues te me cuidas, 
Chao, chao. Bye, 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 bye. No me abandones. Vas a soñar con Fernanda. Sí, ya gracias por el stream, dice Novos. Ah, que has estado ahí en silencio. Lol. Se nos fue, se nos fue lo bomb. Me voy. Has estado ahí en secreto, ¿no, Vox? Pero estoy entrando en sin otra vez para recoger mis, mis drops. Qué cabrón, has estado en silencio. Ya, me tengo que ir, tío. Tengo que ir a trabajar, es tarde. What the fuck. Sí, ya los molesté mucho la última vez, jajaja. Ja, ja. No, hombre, no, Vox, tú no molestas. Pues sí, llaman, suerte. Sí, voy a entrar en Henshin, recojo los drops y me piro. Tú bien. Feliz, ¿no? No vos y su segunda oportunidad. A ver, haz clic para empezar. Sí, todo chido, compa. Qué alegría. Ojalá pudiera decir lo mismo. Bueno, bastante chido. Digamos que bastante chido. Hoy comimos taquitos de tripa. Mm. Os veis como tres veces en semana, ¿no? Qué guay. Cuánta felicidad. Taquitos de tripa. No sé lo que es, pero bueno. A ver si carga esto, que me quiero ir. Cabrones. Me quiero have to go. Hostia, mierda. A ver, ¿qué pasa aquí? Da, dame mis putas recompensas. ¡No me las han dado! ¡Pero serán hijos de puta! ¿Dónde están mis drops? O sea, que tardan algo, ¿no? Porque yo sí que he recogido mis drops. Bueno, a ver. Paso. Vámonos. He entrado para nada. Me han engañado. Hijos de puta, mis drops. Dadme mis drops, hijos de puta. No me los han dado, tío. Me han hecho entrar de nuevo para nada. Son unos hijos de puta. Me voy, no box. Que vaya bien, bonito y precioso. Nos vemos. Hasta luego.